തിരുവചന പഠന പരമ്പരകളുടെ പ്രഥമ രാത്രിക്കായി ഞാൻ രക്ഷകനെ വാഴ്ത്തുന്നു എന്നേക്കാൾ വചന പരിജ്ഞാനമുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെയും എന്നേക്കാൾ ആത്മീയ പക്വതയുള്ള ദൈവമക്കളുടെയും നടുവിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ള നല്ല തിരിച്ചറിവോടും ബോധ്യത്തോടും കൂടെ ആകുന്നു ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നത് അയോഗ്യനും അപ്രാപ്തനുമായ എന്നെ ഈ വിശുദ്ധന്മാരുടെ നഫസിൽ വിശുദ്ധമായ ദൈവവചനവുമായി നിൽപ്പാൻ പ്രാപ്തനാക്കിയ സ്വർഗീയ കൃപകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ രക്ഷകനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് പുരാതന കാലങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ന്യായപ്രമാണം പ്രാപിക്കുവാൻ മോശ ദൈവപർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോവുകയും ഇസ്രായേൽ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് മോശ മടങ്ങി വന്ന് ജനത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കൽപ്പനയും പ്രമാണവും സീനായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കാലം എന്നാൽ അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് യശയ പ്രവാചകനും മീഘ പ്രവാചകനും പ്രവചിക്കുമ്പോൾ അന്ത്യകാലത്ത് യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിലേക്ക് വരുവീൻ നമുക്ക് യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ല അവൻ തന്റെ വഴികളെ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരും സിയോനിൽ നിന്ന് ഉപദേശവും ജറുസലേമിൽ നിന്ന് യഹോവയുടെ വചനവും പുറപ്പെടുമെന്ന് പ്രവാചക വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രികാലവും ദൈവസന്നിധിയിൽ തനിയെ പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്ത മോശയെ പോലെയല്ല വരുവീൻ നമുക്ക് യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാം എന്ന അന്ത്യകാല ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയോടും ഏകാഗ്രതയോടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം ഇന്ന് രാത്രികാലത്തെ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായി വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം പത്രോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം എന്നാൽ നാം അവന്റെ വാക്തത്വ പ്രകാരം നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കുമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു ദൈവ ജനത്തിന്റെ ക്രൈസ്തവതയുടെ പ്രത്യാശയാകുന്നു കാത്തിരിപ്പാകുന്നു വിശുദ്ധ പത്രോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാന പ്രകാരം നാം അവന്റെ വാഗ്ദത്വ പ്രകാരം നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കുമായി കാത്തിരിക്കുന്നു പുതിയ ആകാശം അല്ലെങ്കിൽ ആകാശം ഭൂമി എന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രവും തിരുവചനവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം എന്നൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചേക്കാം തിരുവഴുത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം അത് ആത്മീയതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലേ അത് ഒരു സനാതന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലേ അതിലുപരിയായി ദൈവവചനത്തിന് പ്രാപ പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രമായി ഭൗതിക ശാസ്ത്രവുമായി എന്ത് ബന്ധമുണ്ട് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ് തിരുവചന പഠനങ്ങളിൽ ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾക്കാകുന്നു മുൻതൂക്കം നൽകേണ്ടത് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രാപഞ്ചിക വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നാം ആശങ്കപ്പെടാം തിരുവഴുത്തിന്റെ പ്രാരംഭം തന്നെ പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധി രാക്ഷസൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് എന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന് ശേഷം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു തന്റെ തലച്ചോർ സംസാരിക്കുന്നത് തന്റെ ശരീരം കേട്ടിരുന്നില്ല പക്ഷേ തന്റെ കവിൾത്തടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പന്ദനങ്ങളിൽ കൂടെ മാനവരാശി തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അറിവിനെ അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം കാതോർത്തിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ജനിച്ച് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദമെടുത്ത് തന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് താപയാന്ത്രിക ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിനെ കുറിച്ച് നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും നക്ഷത്രങ്ങൾ ഊർജം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് തമോഗർത്ഥങ്ങളാകുന്നതിനെ കുറിച്ചും പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തിയായിരിക്കുന്ന ബിഗ് ബാങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഇപ്രകാരം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അവസാന വാക്കായിട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു 
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മാസത്തിൽ താൻ കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത്രമാത്രം പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു താനെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് തുടങ്ങി എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സ് വരെ അര നൂറ്റാണ്ട് കാലം ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ ശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചു പക്ഷേ തനിക്ക് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഒരു നോബേൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമായ വിഷയമാണ് എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് നോബേൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് സൈദ്ധാന്തികമായ അനേക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി അനേക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ താൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നോബേൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സിദ്ധാന്തപരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ ഭൗതികപരമായ തെളിവുകൾ കൊണ്ട് സമർത്ഥിക്കണമെന്നൊരു നിബന്ധനയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വളരെയേറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രബന്ധങ്ങൾ താൻ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ഒരെണ്ണത്തിന് പോലും തനിക്ക് തെളിവ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തനിക്ക് നോബേൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുവാൻ ശാസ്ത്രലോകം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും അതിന് സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം തുടങ്ങി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം വരെ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളിലും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളിലും മുപ്പത്തോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലും ആറായിരത്തി നാനൂറിലധികം വരുന്ന കൽപ്പനകളിലും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം വരുന്നതായ വാഗ്ദത്വങ്ങളിലും എണ്ണായിരത്തിലധികം വരുന്നതായ പ്രവചന ഭാഷ്യങ്ങളിലും തെളിയിക്കപ്പെടുവാതെ വണ്ണം ഭൗതികപരമായ തെളിവുകൾ നിരത്തുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഒരു വചനം പോലുമില്ല ഒരു പുരുഷായി അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒരു തെളിവ് പോലും നിരത്തുവാൻ കഴിയാതെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് കാലയവരികയ്ക്കും ഉള്ളിൽ മറയുമ്പോൾ തലമുറകൾ തലമുറകൾ താണ്ടിയും ഇന്നും ദൈവവചനം തെളിയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കാലങ്ങൾ തിരുവചനത്തെ തെളിയിച്ചു ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിനെ തെളിയിച്ചു ചരിത്രം തിരുവഴുത്തിനെ തെളിയിച്ചു തിരുവഴുത്തിനെതിരായി എഴുന്നേറ്റ ശത്രുക്കൾ തിരുവഴുത്തിനെ തെളിയിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു തന്റെ അരിമ ശിഷ്യന്മാരെ തേടി പ്രയാണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ എംവസിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടെത്തി ശിഷ്യന്മാരുമായി ചേർന്ന് യേശു സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നമേ നടന്നു അവരോടൊപ്പം നടന്നു യേശു അവരെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞതിനു ശേഷം യേശു പറഞ്ഞ തിരുവായി മൊഴികളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അവൻ നമുക്ക് തിരുവഴുത്തുകളെ തെളിയിച്ചു തന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ തിരുവഴുത്ത് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മാത്രമല്ല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മാത്രമല്ല പ്രസ്താവ്യം മാത്രമല്ല അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതുമാണ് അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിലുപരിയായി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് ഒരു സിദ്ധാന്തം തെളിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്ക് നോബേൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കുമായിരുന്നു ചോദിക്കാം ബൈബിൾ ഇത്രയധികം തെളിവുകൾ നിരത്തിയിട്ടും ബൈബിൾ നോബേൽ പ്രൈസ് നേടിയോ എന്ന് ബൈബിൾ ഒരു നോബേൽ പ്രൈസിന് വേണ്ടിയല്ല തിരുവഴുത്തുകളെ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് തിരുവഴുത്തുകളെ യേശു തെളിയിച്ചതും ഒരു ലോകത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിനോ മാനത്തിനോ വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ അനുഭവം പറയുന്നു ലുക്കോസ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് അവൻ തിരുവഴുത്തുകളെ നമ്മളോട് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി കൊണ്ട് അണഞ്ഞുപോയ നമ്മുടെ ഹൃദയം ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി കൊണ്ട് ഇരുണ്ടുപോയ നമ്മുടെ ഹൃദയം രക്ഷകന്റെ മുറിപ്പാടുകളും കാൽവറിയുടെ മരണവും കണ്ട് ഇടറിപ്പോയ നമ്മുടെ ഹൃദയം അവൻ തിരുവഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ ആ ഹൃദയം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ വൈക്കമോ ലുക്കോസ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് അവൻ വഴിയിൽ നമ്മോട് സംസാരിച്ച് തിരുവഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ തിരുവഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം തെളിവുകളെ നിരത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവവചനവുമായി ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനും ശാസ്ത്രത്തിനും കഴിയാത്തത് ഞങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളുമായി തെളിയിക്കുമ്പോൾ ഇരുണ്ട മണ്ഡലങ്ങളിൽ തിരികൾ തെളിയും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികൂലങ്ങളിലും വീശിയടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകളിലും അണഞ്ഞു പോയ വിളക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ അതിലെ തിരുനാണങ്ങൾ ആളി കത്തുവാൻ തുടങ്ങും പാപത്തിന്റെ ആദിക്ക മുഖാന്തരം കരിന്തിരിയായ വിളക്കുകൾ പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 
രാത്രി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ തെളിവുകളെ നിരത്തുമ്പോൾ ആ ഹൃദയ മണ്ഡലത്തിലെ വിളക്കുകൾ ആളി കഥ ജീവിതത്തിൽ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട എണ്ണ എണ്ണ നഷ്ടപ്പെട്ട വരണ്ടുണങ്ങിയ ഒരു വിളക്ക് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ വചനം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവിന്റെ തിരുവായി മൊഴികൾ തിരുവെടുത്തുകളെ തെളിയിച്ചു തരുമ്പോൾ ആ ദീപങ്ങൾ ആളിക്കത്തും ആകയാലാകുന്നു പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ ഭക്തന്മാർ പറഞ്ഞത് യഹോവേ നീ എന്റെ ദീപത്തെ കത്തിക്കോ നീ എന്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കോ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ ദൈവവചനവുമായി നിൽക്കാം സന്തോഷത്തോടെ ദൈവവചനവുമായി നിൽക്കാം കാരണം ഇത് ഉണങ്ങിയ വരണ്ടുണങ്ങിയ വിളക്കുകളിൽ എണ്ണ പകർന്ന് കരിന്തിരികളെ മുറിച്ച് കാറ്റിനാലും കോളിനാലും അണഞ്ഞുപോയ വിളക്കുകളെ ആളിക്കത്തിക്കുന്ന തിരുവചനമാണ് ആകാശം മാറിപ്പോയാലോ ഭൂമി മാറിപ്പോയാലോ പ്രപഞ്ച ഘടന തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞാലോ ഈ വചനത്തിലെ വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ മാറ്റം വരികയില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിശ്വാസ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അംഗീകര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം തെളിവുകൾ ഉള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് ലോകങ്ങൾ അവസാനിക്ക പ്രപഞ്ചങ്ങൾ മാറിപ്പോക ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോയേക്ക പുതിയ ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയേക്ക പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വള്ളിയെങ്കിലോ പുള്ളിയെങ്കിലോ മാറിപ്പോകത്തില്ല എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉത്കൃഷ്ടമാണ് അത് അത്യുത്തമമാണ് അത് അനുപമമാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവജന കരം ഉയർത്തട്ടെ അവർ ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലിയ മുഴക്കട്ടെ ലോകങ്ങൾ അവസാനിക്കും വനവും ഇല്ലാതാ ലോകങ്ങൾ അവസാനിക്കും ഈ വനവും ഇല്ലാതാ ദൈവവാക്കു പ്രമാണിക്കും ഭജനോ നീത്യനാ ദൈവവാക്കു പ്രമാണിക്കും ഭജനോ നീത്യനാ വാട്ടം മാലിന്യം നാശോ ഇല്ലാത്തൊരവകാശം കേൾക്കുക കാക്കുക നാം ജീവന്റെ വാക്യങ്ങൾ ഓ കേൾക്കുക നാം കാക്കുക നാം ജീവന്റെ വാക്യങ്ങൾ ദൈവ വചനം ജീവനും അത് ശക്തിയുമാകയാൽ ദൈവ വചനം ജീവനും അത് ശക്തിയുമാകയാൽ ഓ ആത്മരക്ഷയുണ്ടേവനും അതുള്ളത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടാൽ ആത്മരക്ഷയുണ്ടേവനോ അതുള്ളത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടാൽ ആത്മമരണം മാറോ നീതിയില്ലവൻ വാഴോ ആത്മമരണം മാറോ നീതിയില്ലവൻ വാഴോ കേൾക്കുക നാം കാക്കുക നാം ജീവന്റെ വാക്യങ്ങൾ ഓ കേൾക്കുക നാം കാക്കുക നാം ജീവന്റെ വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഒന്ന് നാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നതുണ്ട് അറിയുന്നതുണ്ട് അതിൽ ഉപരിയായി ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് നാം അറിയുന്നതും കാണുന്നതും ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടെ നമ്മളെ ശാസ്ത്രം അറിയിക്കുന്നതിൽ കൂടെയാണ് ആകാശ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് എന്ന് നാം അറിയുന്നു ഇത് നാം ഉരുണ്ട ഒരു ഭൂമിയെ കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മൾക്ക് നൽകിയ അറിവ് ഗുരുവര്യന്മാർ നമ്മൾക്ക് നൽകിയ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു നൽകി ഈ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് ഈ ഭൂമി നാളെ പരന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഇതൊരു പുതിയ ഭൂമിയാണ് അതിയാൽ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനമണ്ഡലത്തിൽ അറിവ് കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ആകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്നതായ ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയുമാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്നതായ ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും പുതിയതാണ് കാരണം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ലോകം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭൂമിയെ ചുറ്റിയാണ് സകല ഗ്രഹ സകല പ്രപഞ്ചവും ചുറ്റി തിരിയുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചം ജിയോ സെൻട്രിക് ഭൂമി കേന്ദ്രീകൃതമെന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലുമായി നിക്കോളസ് കോപ്പർണിക്കസും ഗലീലിയോ ഗലീലിയയുടെയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൂര്യനെ ചുറ്റി ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാതെ 
ഭൂമിയെ ചുറ്റി സൂര്യൻ ഭ്രമണം ചെയ്യുകയല്ല എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുത്തത് എന്നാൽ ഗലീലിയോ അത് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് അതൊരു പുതിയ ഭൂമിയും പുതിയ ആകാശവുമായിരുന്നു ആരും അത് അംഗീകരിച്ചില്ല തന്നെ അന്നത്തെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ വിളിച്ച് പ്രാരംഭത്തിങ്കിൽ താക്കീത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പിന്നെയും താനിത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് നിമിത്തമായി അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പയായിരുന്ന പോൾ പോൾ അഞ്ചാമൻ തന്റെ അടുക്കൽ ഒരു സംവാദത്തിനായി റോബർട്ട് ബെല്ലർമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കർദിനാളിനെ പറഞ്ഞയച്ചു റോബർട്ട് ബെല്ലർമൈൻ തന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ താൻ കണ്ടുപിടിച്ച കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് താക്കീത് ചെയ്തു എന്നാൽ വ്യാഴത്തിന് ചുറ്റും ചില ചന്ദ്രതുല്യമായ ഉപഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളെ പുതിയതായും കണ്ടതുകൊണ്ട് ഗലീലിയോ പറഞ്ഞു ഇല്ല ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഭൂമിയെ സൂര്യൻ ചുറ്റുകയല്ല സൂര്യനെ ഈ ഭൂമിയും ഗ്രഹങ്ങളുമെല്ലാം ചുറ്റിത്തിരിയുകയാണ് എന്തിനേറെ പറയുന്നു റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ എട്ട് വർഷം തന്നെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ വെച്ചു വീട്ടുതടങ്കലിൽ വെച്ചാകുന്നു ഗലീലിയോ മൃതി അടയുന്നതോ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെയും ടോളമിയുടെയും മറ്റും ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഗ്രീക്കിലെ തത്വ താത്വികന്മാരും ഭാരതീയ ആചാര്യന്മാരും ഇതിനെയായിരുന്നു പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ പുരാതന ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അതിന് ജ്യോതിഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജ്യോതിഷത്തിലേക്ക് പുരാതന ജ്യോതിഷത്തിലേക്ക് ഭാരത ജ്യോതിഷത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ ജ്യോതിഷം ഒരു ജ്യോതിഷ് ചക്ര സ്വരൂപത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ജ്യോതിഷ് ചക്ര സ്വരൂപത്തിന്റെ നടുക്ക് ഭൂമി ഇരിക്കും അതിനു ചുറ്റും ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആ ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങളെ മൂന്ന് കൂറായി ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളെയും മൂന്ന് കൂറായി തിരിച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ നക്ഷത്ര വ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഭാരത സംസ്കാരം ജ്യോതിഷം പോലും അത് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ജ്യോതിഷികളും മൗനമായി അതിനെ മാറ്റി പറയേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ പരസ്യമായി അവർ അതിനെ പറയുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആകയാൽ പുരാതന ഭാരതീയ ആചാര്യന്മാരുടെ സങ്കല്പങ്ങളിലും ഗ്രീക്ക് തത്വികന്മാരുടെ സങ്കല്പങ്ങളിലും പുരാതന റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുകളിലും ഒക്കെയോ ഈ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും പ്രപഞ്ചം ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഗലീലിയോയുടെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പരസ്യമായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും അവർക്ക് തനതായ ഒരു ശൈലിയിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ജൈനമതം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഭൂമി പ്രപഞ്ചമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷന്റെ രൂപമാണ് ഒരു പുരുഷൻ അവന്റെ കരങ്ങൾ ഇടുപ്പിൽ കൊടുത്തു നിൽക്കുകയും അവന്റെ കാലുകൾ അകത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കുമോ രൂപം അതായിരിക്കും ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രൂപമെന്ന് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഇരുവശത്തേക്ക് വിരിച്ചു നിൽക്കുകയും രണ്ട് കാലുകൾ അകത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പുരുഷ രൂപമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെന്നാണ് ജൈനമതം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ പുരുഷ രൂപത്തിന്റെ അരക്കെട്ട് രണ്ട് കൈയും ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അരക്കെട്ടിലാണ് ഭൂലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ജൈനന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ താഴെ അധോലോകങ്ങളായി ചില തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടെന്നും അതിന് മുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ശിരസിന് തുല്യമായി പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു ശിരസ്സുണ്ട് ആ ശിരസ്സിന് അവർ പേർ വിളിച്ചിരുന്നത് സിദ്ധശില എന്നായിരുന്നു സിദ്ധശില ഈ സിദ്ധശിലയിലേക്ക് അനന്തമായ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നത് ജ്ഞാന സമ്പൂർണത ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഈ അരക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മേപ്പോട്ട് പൊങ്ങത്തില്ല ജ്ഞാനം എത്രത്തോളം വർദ്ധിക്കുന്നോ അവനിങ്ങനെ അരയിൽ കൂടെ കയറി നെഞ്ചിൽ കൂടെ കയറി കഴുത്തിൽ കൂടെ കയറി തലയുടെ ഉച്ചയിൽ ഒരു ചന്ദ്രക്കല രൂപത്തിൽ ഒരു സിദ്ധശിലയുണ്ട് അവിടേക്ക് കടന്നു പോകും ഇത് അരൂപലോകവും രൂപലോകവും എന്ന് രണ്ടായി തിരിച്ച് ജൈനന്മാർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ചൈനാക്കാരുടെ പഠനവും ചിന്താ സാങ്കല്പവും കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് മുൻപേ ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു കോഴിമുട്ട പോലെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആകെ കൊഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ ഒരു കോഴിമുട്ട ഈ കോഴിമുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടായിരുന്നു പങ്കു എന്നാണ് തന്റെ പേർ ഈ പങ്കു സുദീർഘമായ കാലങ്ങൾ ഈ കോഴിമുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു നാളിൽ ഈ പങ്കു ഉറക്കമുണർന്നു ഉറക്കമുണർന്ന് തന്റെ കയ്യി
ഈ മുട്ടയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തെ മുകളിലേക്ക് തെള്ളുവാൻ തുടങ്ങി ചൈനാക്കാരുടെ ലോക സൃഷ്ടാവായിരിക്കുന്ന പങ്കുവിന്റെ രൂപരേഖയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പങ്കു ഒന്നും രണ്ട് ദിവസമല്ല ഏതാണ്ട് പതിനെണ്ണായിരം വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ കോഴിമുട്ടയുടെ ഒരു പാതിയെ മുകളിലോട്ട് തള്ളുവാൻ തുടങ്ങി പതിനെണ്ണായിരം വർഷം താൻ ഈ മുട്ട തള്ളിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു തള്ളി 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 ഓരോ ദിവസവും പത്തടി ഈ ആകാശ മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയുടെ മുഗൾ ഭാഗം മേപ്പോട്ട് പോകും ഈ പത്തടി ഉയരുന്നത് അനുസരിച്ച് പങ്കുവിന് പത്തടി ഉയരം വെക്കോ പത്തടി ഈ ഭൂമിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയുടെ താഴ്ഭാഗത്തിന് വിസ്താരം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ പതിനെണ്ണായിരം വർഷം ദിവസം പത്തടി വെച്ച് ആകാശം ഉയരുകയും ഭൂമി വലുതാവുകയും പങ്കു ഇതിങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടും ചവിട്ടിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര പതിനെണ്ണായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പങ്കു മരിച്ചുപോയി പങ്കു മരിച്ച് നിലംബരിശായി നിലംബരിശായപ്പോൾ ഈ പങ്കുവിന്റെ ശ്വാസം കാറ്റായി മാറി കാറ്റ് മാത്രമല്ല ഇന്ന് കാണുന്ന മേഘവും ഈ പങ്കു മരിച്ചപ്പോൾ പങ്കുവിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് പോയ അവസാന ശ്വാസമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പങ്കു അവസാനമായി മരണവേദയിൽ വേദനയിൽ അലറി നിലവിളിച്ചു മരിച്ചു ആ ശബ്ദമാണ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നതായ ഇടിമുഴക്കം ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര മരിച്ചുപോയ പങ്കുവിന്റെ ഇടം കണ്ണ് സൂര്യനായി വലം കണ്ണ് ചന്ദ്രനായി മാറ്റപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല ഈ പങ്കുവിന്റെ തലയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം രണ്ട് ചെറിയ കൊമ്പുകളുണ്ട് ഈ പങ്കുവിന്റെ തലയാണ് ഭൂമിയുടെ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളായി മാറിയത് അതെയാൽ അതിന് ഇതുപോലെ അതിന് ഭൂമിയിലെ പർവ്വതങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് പങ്കുവിന്റെ തലയാണ് മലകളായി തീർന്നത് പങ്കു ഈ പതിനെണ്ണായിരം വർഷം തള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ വളരെ പേശീബലമുണ്ടായിരുന്നു പങ്കുവിന്റെ പേശികളൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് നല്ല വിളനിലങ്ങൾ കൃഷിഭൂമിയായി മാറ്റപ്പെട്ടു പങ്കു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ താടിരോമങ്ങളെല്ലാം തങ്കുവിൻ പങ്കുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പറന്ന് അത് ആകാശത്ത് പോയി നക്ഷത്രങ്ങളായി മാറിയിരുന്നു ഈ പങ്കുവിനെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു ഭീകര ജീവിയെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് തന്റെ ശരീരം മുഴുവനും വലിയ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രോമങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിയിൽ ചിതറി അത് വലിയ വനങ്ങളായി മാറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ പതിനെണ്ണായിരം വർഷം പങ്കു ഇതിനെ തള്ളിയെങ്കിലോ ഒരു ശുചീകരണം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ആകയാൽ ഈ പങ്കുവിന്റെ മുടിക്കകത്ത് ധാരാളം ചെള്ളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ചൈനീസ് ചൈനീസ് സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് ആ ചെള്ളുകളെല്ലാം വന്യമൃഗങ്ങളായി മാറ്റപ്പെട്ടു തങ്കുവിന്റെ അസ്ഥികൾ ധാതുക്കളും ലവണങ്ങളും ലോഹങ്ങളുമായി മാറ്റപ്പെട്ടു തങ്കുവിന്റെ അവസാനത്തെ തുള്ളി വിയർപ്പ് പോലും ആകാശത്തിൽ ഇന്നും മഴയായി പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു ചൈനാക്കാരുടെ പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രം പുരാതന കാലങ്ങളിൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഒരു പരിഹാസം തോന്നുന്നുണ്ട് അധികം പരിഹസിക്കേണ്ട നമ്മുടെയൊക്കെ വല്യപ്പച്ചന്മാർ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഒരു പുള്ളി പണ്ട് കോടാലി എറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭൂമി ഉണ്ടായി വന്നതെന്നാ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരും അത്ര മെച്ചമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ എന്നാൽ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഈറ്റില്ലെന്നാണ് ഗ്രീസിനെയും ഭാരതത്തെയും പറയുന്നത് ഈ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ഭാരത സംസ്കാരം വേദങ്ങൾ ഉപദിഷത്തുകൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ പുരാണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഷയങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അതിൽ പ്രധാനമായ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒന്ന് വേദങ്ങൾ നാല് വേദങ്ങൾ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം സാമവേദം അമർ അഥർവേദം യജുർവേദം ഋഗ്വേദം ഈ ഋഗ്വേദത്തിന്റെ പത്താം മണ്ഡലം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാം ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നാസദീയ സൂക്തം എന്നൊരു സൂക്തമുണ്ട് വേദങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ സൂക്തമാണ് നാസദീയ സൂക്തം ഈ നാസദീയ സൂക്തം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ പറയുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അസ്തിത്വവും നാസ്തിത്വവും ഇല്ലാത്ത കാലം ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും ഇല്ലാത്ത കാലം ഇരുട്ടിൽ തെളിയുന്ന വിളക്കുകളോ പ്രകാശത്തെ മറയ്ക്കുന്ന മേഘങ്ങളോ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലം അന്ന് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഈ ഭൂമി മറഞ്ഞിരുന്നത് ഇരുണ്ട വെള്ള ജലത്തിനടിയിലായിരുന്നുവോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമി ഉണ്ടായി വന്നത് സ്വർഗാതി സ്വർഗങ്ങൾക്ക് മീതെ ഇരിക്കുന്നവൻ മാത്രമേ ഇത് അറിയുന്നുള്ളൂ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനും ഇത് അറിയിക്കുക അറിയുകയില്ലായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നാസദീയ സൂക്തം അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ പുരാണങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പുരാതന പുരാണങ്ങളിൽ പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളിൽ ഭഗവത് പുരാണം ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭാരതീയ 
സങ്കല്പത്തിൽ ലോകത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് സങ്കല്പങ്ങളാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് ത്രിലോക സങ്കല്പം എന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് അതില് അതിനേക്കാൾ പ്രശസ്തമായ സങ്കല്പം എന്നുള്ളത് ഈ ലോകം ഇന്നത്തെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആധുനിക കെട്ടിടങ്ങൾ പോലെയാണ് ആധുനിക കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കടന്ന് അതിന്റെ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലും ഇങ്ങനെ എത്ര നിലകളും കാണും അതിന്റെ താഴേക്ക് കാണും ബേസ് വൺ ബേസ് ടു ബേസ് ത്രീ അത് പാർക്കിങ്ങിനാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഫ്ളാറ്റുകളിലും വലിയ മോളുകളിലും ഒക്കെ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും ഇപ്രകാരം ഒരു പതിനാല് നിലയുള്ള ബഹുനില കെട്ടിടം കെട്ടിടം പോലെയായിരുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചമെന്നാണ് പുരാണങ്ങളിൽ ഭഗവത് പുരാണം ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ആണ് ഭൂലോകം ഈ ഭൂലോകം എന്ന ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബേസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഏഴ് ബേസ്മെന്റുകൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനുണ്ട് അതിന് ഓരോന്നായി പറയുന്നത് അതലം വിതലം സുതലം രസാതലം തലാതലം മഹാതലം പാതാളം എന്നാണ് എന്നാൽ ഭാരതീയർക്ക് പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയത്തില്ല നമ്മളൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുക മാവേലി പാതാളത്തിലാണെന്ന് സത്യത്തിൽ മാവേലി പാതാളത്തിലല്ല ഈ സുതലത്തിലാണെന്നാണ് ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഈ ഭൂലോകത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ഭൂവർലോകമുണ്ട് ആ ഭൂവർലോകം ഈ സൂര്യചന്ദ്രാദികൾ നിൽക്കുന്ന ഇടം വരെയാകുന്നു നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഭൂവർലോകത്തിന് മീതെ ഒരു സ്വർലോകമുണ്ട് അത് ഇന്ദ്രന്റെ ഇരിപ്പിടമാണ് വേറെ ആർക്കും അവിടെ പ്രവേശനമില്ല അതിന് മുകളിൽ ഒരു മഹർലോകമുണ്ട് അത് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച മഹാന്മാർ ഋഷിവര്യന്മാർക്ക് ചെല്ലുവാനുള്ള സ്ഥലമാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ജനലോകമുണ്ട് ആ ജനലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുകളിൽ തപലോകം അതിന്റെ മീതെ സത്യലോകം ആ സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉപവിഷ്ട സ്ഥാനമാണ് ഇങ്ങനെ പതിനാല് നിലയുള്ള ഒരു കെട്ടിടമായിട്ടാണ് അവർ പ്രപഞ്ചത്തെ പഠിപ്പിച്ചു പോരുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എന്നാൽ ഇന്ന് പതിനാല് നിലയുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചമല്ല ഈ ഭൂതലം എന്ന് നാം സമ്മതിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മളൊക്കെ സാധാരണമായി വാക്കുകളിൽ പറയാറുണ്ട് ഈ ഏഴ് പതിനാല് ലോകത്തിൽ പോയാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കാണാൻ കിട്ടത്തില്ലെന്ന് ഈ ഏഴ് പതിനാല് ലോകം അതലം തുടങ്ങിയുള്ള പാതാളം വരെയുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ലോകം ഭൂലോകം തുടങ്ങി ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലോകം ഈ ഏഴ് പതിനാല് ലോകങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എന്നാൽ ഈ ഏഴ് പതിനാല് പതിനാല് ലോകങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചമെന്ന് പുരാതന കാലത്ത് കരുതിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അത് വിശ്വസിച്ചവർക്ക് ഇന്ന് കാണുന്നതായ ലോകം ഒരു പുതിയ ലോകമായി കാണപ്പെടുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്നതായ ഓരോ വിഷയങ്ങളെയോ മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു മനുഷ്യൻ കാറ്റിനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു മനുഷ്യൻ അഗ്നിയെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു മനുഷ്യൻ സമുദ്രത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു മനുഷ്യൻ ആകാശത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു മനുഷ്യൻ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയോ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുക ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ബി സി അറുന്നൂറിൽ രചിക്കപ്പെട്ടതായ തിരുവഴുത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് യഹസ്കിയൽ പ്രവചന ഇന്നേക്കേതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യഹസ്കിയൽ പ്രവാചകൻ ആത്മാവിൽ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നുപോകുമ്പോൾ ദൈവാലയത്തിൽ താൻ ഒരു ദർശനത്തെ കണ്ടോ അവിടെ കണ്ട ദർശന യഹസ്കിയൽ പ്രവചന എട്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയോ അവിടെ ചോദിക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്ര നീ എന്താണ് കണ്ടത് വൈക്കമോ വേദഭാഗം അതിന്റെ അവസാനത്തെ ലയത്തിന്റെ അകത്തെ പ്രാകാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭാഗം മാത്രമായി ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ മുതുക് യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിന്റെ നേരെയും മുഖം കിഴക്കോട്ടും തിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്നു അവർ കിഴക്കോട്ട് നോക്കി സൂര്യനെ നമസ്കരിക്കോട്ട് നോക്കി സൂര്യനെ നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സൂര്യൻ എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ആകയാൽ പ്രഭാത വേളയിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലുമാണ് സൂര്യനെ നാം നമസ്കരിക്കുകയില്ല ഇന്ന് സൂര്യനെ നോക്കിയിട്ടുള്ളവർ ഇന്ന് സൂര്യ വെളിച്ചത്തിൽ നടന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പക്ഷെ ഇന്ന് സൂര്യനെ നോക്കിയിട്ടുള്ളവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്താമോ ഇല്ല ഒരാൾ പോലും ഇല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ ഒരുപക്ഷെ
ഇസ്രായേലിലെ മോശ കനാൻ ദേശത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് മോശയുടെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു മോശേ നീ ആകാശത്തിലെ സൈന്യങ്ങളായ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കാണുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കുവാൻ വശീകരിക്കപ്പെടരുത് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം നിന്റെ ഉൾഭയം കൊണ്ട് നീ സൂര്യനെയോ ചന്ദ്രനെയോ നമസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ കനാൻ ദേശത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ സൂര്യനെയോ ചന്ദ്രനെയോ നമസ്കരിച്ചാലും നീ അത് കണ്ട് വശീകരിക്കപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ആകയാൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇക്കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൂര്യൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ എന്നാൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ആകാശവും ഭൂമിയോ ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയുമാണെന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടു കൂടി പറയുവാൻ കഴിയുക ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഉത്തമഗീതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉത്തമഗീതം എട്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ശലോമോൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയുക ആ ശലോമോൻ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാൽ ഹാമോനിലായിരുന്നു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ബാൽ ഹാമോൻ എന്നാൽ ആരായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഭൂപ്രകൃതികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൃഷിയുടെ ദൈവമായിരുന്നു ബാൽ ഹമോൻ ബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാതന കാലങ്ങളിലെ ദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെയും പേരിട്ടിരുന്നു ഹമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാലത്ത് ചന്ദ്രന് നൽകിയിരുന്നതായ ഒരു പേരായിരുന്നു സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം സൂര്യനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ലോകത്തിൽ ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും ചന്ദ്രനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഡയാന ലൂണ അർത്തിമിസ് തുടങ്ങിയ പല പേരുകളിൽ താൻ ആരാധിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര നമ്മുടെ പുരാതന ഭക്ത സൂക്തങ്ങളിൽ ഓം ചന്ദ്രമശേ നമഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചന്ദ്രനെ ആരാധിച്ചിരുന്നതായി നമുക്ക് പുരാണ ചരിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട് ഭാരതീയ സങ്കല്പ പ്രകാരം ചന്ദ്രൻ ഒരു ദേവനായിരുന്നു അത്രയുടെയും അനസൂയയുടെയും പുത്രനായിട്ടായിരുന്നു താൻ ജനിച്ചിരുന്നത് തന്റെ മകനായിരുന്നു മെർക്കുറി എന്ന പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബുധൻ തന്റെ ഭാര്യമാരായിരുന്നു ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യമാരായിരുന്നു ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെയോ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നത് രോഹിണി എന്ന നക്ഷത്രത്തെ ആയിരുന്നു ഇപ്രകാരമൊക്കെ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പഴയ കാലത്തിൽ ധാരാളം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ മംഗലാപുരത്തിന്റെ അടുത്ത ഉടുപ്പി എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്വത്രം വളരെ പ്രശസ്തമാണ് സസ്യഭക്ഷണത്തിന് ലോകപ്രശസ്തമാണ് ഉടുപ്പി ദൈവത്തിന് മഹത്വ ഉടുപ്പിയുടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉടുപ്പി എന്ന് പേർ വന്നതെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഉടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രന് നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു നാമമാണ് ഒരു പ്രത്യേക കാരണത്താൽ ചന്ദ്രന് ശാപം പറ്റി അതെനിക്ക് ഇവിടെ പറയുവാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമല്ല അങ്ങനെ ചന്ദ്രനെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ശാപം പറ്റിവിട്ടു ഈ ഉടുവിന്റെ ശാപം മാറ്റപ്പെട്ട ഇടമാണ് ഉടുപ്പി ആകയാൽ ഉടുപ്പിയിൽ വെച്ചാകുന്നു ചന്ദ്രന് ശാപമോക്ഷം കിട്ടിയത് ആകയാൽ പുരാതന കാലങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ കുറെ നാൾ ആകാശത്ത് നിൽക്കുന്നതോ ശാപം കിട്ടിയാൽ ഭൂമിയിൽ വരുന്നതുമായ ഒരു സംഗതിയാണെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭാരതത്തിലോ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വരെ ലോകത്തിൽ അനേകർ അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ജൂലൈ പതിനാറാം തീയതി അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ പേടകമായ അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ചന്ദ്രനിൽ എത്തപ്പെട്ടു അതിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികരായിരുന്ന എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് മൈക്കിൾ കോളിൻസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പേർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മണിക്കൂറും മുപ്പത്തിയാറ് മിനിറ്റും അവർ അവിടെ നടന്നു അവർ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റിക്കണ്ടു അവിടെ നിന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണ് അവർ വാരിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് പേരെ ഈ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അമേരിക്ക അയച്ചതായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എഴുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷം അമേരിക്ക ദൗത്യം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ചൈനയും റഷ്യയും ചന്ദ്രനിലേക്ക് ആളുകളെ അയച്ചു ഇന്ത്യയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഇന്നത്തെയോ ഇന്നലത്തെയോ പത്രത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം ഒരുപക്ഷെ ജനുവരി വരെ നീണ്ടുപോയേക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഇന്ത്യയോട് ഇന്ത്യയേക്കാൾ മുമ്പിൽ ചന്ദ്രനിൽ ആളിനെ ഇറക്കുവാൻ തക്കവണ്ണ ഇസ്രായേലും ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളതായ ഒരു പടമാകുന്നു ഒരു ഷൂവിന്റെ കാൽപ്പാട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഈ ഷൂവിന്റെ കാൽപ്പാടിന് വളരെയേറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ന
വിളിച്ചിട്ട് നീ വിളിച്ച് പറയണ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ചെറിയ കൽവയ്പ് മാനവരാശിക്കോ ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ട ഈ ഈ പാത പാദത്തിന്റെ പിമ്പിൽ ഈ ചെരിപ്പടയാളത്തിന്റെ പിമ്പിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറിയ കാൽവയ്പ് ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കാൽവയ്പ് പക്ഷേ മാനവരാശിക്കോ ഇതൊരു കുതിച്ചു ചാട്ട അതെ ലോകത്തിന് അതൊരു പുതുമയായിരുന്നോ അത്രയുടെയും അനസൂയയുടെയും മകന്റെ മുകളിൽ ചവിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഭാരത സംസ്കാരത്തിനൊരു പുതുമയായിരുന്നു ഡയാനയുടെ അർത്തമീസിന്റെയും ലൂണയുടെ മുകളിൽ കാൽവെച്ച് ചവിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഗ്രീക്കനും റഷ്യക്കാരനോ റോമനോ അമേരിക്കക്കാരനും ഒരു പുതുമയായിരുന്നു പക്ഷേ ബൈബിളിന് അതൊരു പുതുമയായിരുന്നില്ല മുൻപേ ആവർത്തനം നാല് പത്തൊൻപതിൽ പറഞ്ഞു നാഗാശത്തിലെ സൈന്യമായ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കാണുമ്പോൾ നീ അവനെ നമസ്കരിക്കരുതുണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഇതേ ആകാശത്തിലെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രവാചകനായ ൂലായി നദീതീരത്ത് ബി സി അഞ്ഞൂറുകളിൽ ദർശനം കാണുമ്പോൾ താൻ ഒരു ദർശനത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആട്ടുകച്ചന്മാരുടെ ദർശന ആ സഹസ്ര ആ സാമ്രാജ്യ ദർശനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഡാനിയൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഡാനിയലിന്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പ്രബലപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ആകാശത്തിലെ സൈന്യത്തെ ചവിട്ടിക്കളയും ആകാശത്തിലെ സൈന്യത്തെ ചവിട്ടിക്കളയോ ഏതാണ് ആകാശത്തിലെ സൈന്യം സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവയാണ് എന്നാൽ ബൈബിൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ആകാശത്തിലെ സൈന്യങ്ങളിൽ ചിലതിനെ അവൻ ചവിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനിൽ അവൻ ചവിട്ടത്തില്ല അവൻ ചന്ദ്രനിൽ ചവിട്ടും എന്ന് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വ ലോകത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ജൂലൈയിൽ നടന്നത് ഒരു പുതുമയായിരിക്കാം പക്ഷെ ബൈബിളിന് അതൊരു പുതുമയായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ലോകത്തിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പുതിയതായിട്ടാണ് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നിനക്ക് സപ്തർഷികളെ നിനക്ക് നിലയ്ക്കു നിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആകയാൽ പുരാതന കാലങ്ങളിൽ ഗ്രീക്കരും ഭാരതീയ ആചാരന്മാരോ നക്ഷത്ര വ്യൂഹങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അവർക്കൊരു സങ്കല്പം നൽകിയിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആകയാൽ ഏഴ് സഹോദരിമാർ എന്ന് ഒരു നക്ഷത്ര വ്യൂഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അരികെയുള്ളതായ നക്ഷത്രമാണ് ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്ലീഡിസ് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ചിങ്ങം എന്ന് പറയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഇതിൽ ഒരു നക്ഷത്രം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മങ്ങി പോകുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു ആകയാൽ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ കരുതിയിരുന്നു അതിൽ ഒരു സഹോദരി ചിലയിടങ്ങളിൽ ചില അബദ്ധ സഞ്ചാരങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതാണെന്നോ ആ ഏഴ് സഹോദരിമാരുമാണെന്ന് ഈ നക്ഷത്ര വ്യൂഹത്തിലേക്ക് നാം ശ്രദ്ധമായി പരീക്ഷിച്ചാൽ ഈ നക്ഷത്ര വ്യൂഹത്തിന് ഒരു പോത്തിന്റെ രൂപമുണ്ടെന്നാണ് ഭാരതീയ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് ആകയാലാകുന്നു ചിങ്ങത്തിന് ഒരു കാളയുടെ അടയാളമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കോ പാമ്പ് പൈതാര തുടങ്ങിയ ഓരോ രൂപങ്ങളെ കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് ആ നക്ഷത്രത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതിനൊത്തവണ്ണോ അവർ അതിനെ നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചോ ആകാശത്തിൽ ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്ര വ്യൂഹങ്ങളല്ല ഓരോ മാസവും പുതിയ കോൺസ്റ്റലേഷനുകൾ ബഹിരാകാശ ഗവേഷകർ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ആകയാൽ സപ്തർഷികളുടെ ചരിത്രം പഴങ്കഥയായി പോയി ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ആകാശ ഒരു പുതിയ ഭൂമിയോ ഒരു പുതിയ ആകാശവുമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഇതൊക്കെയും ഈ ആചാര്യന്മാരുടെയോ വലിയ ബുദ്ധി രാക്ഷസന്മാരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതല്ലേ സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്കാണ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റർ ഒരനർത്ഥം ഒരു ദുരന്തം അതിന് പറയുന്നതാണ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് ഇന്നത്തെ ഫയർഫോഴ്സിലും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമുണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്നാൽ ഈ ഡിസാസ്റ്ററിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നാൽ ഈ ഡിസാസ്റ്ററിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്റ്റർ എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയോ എന്താണ് ആസ്റ്റർ ആസ്റ്റർ എന്നാൽ ജന്മനക്ഷത്രം അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് നക്ഷത്രത്തിന് കുഴപ്പം പറ്റിയാൽ ആകുന്നു ദുരന്തമുണ്ടാകുന്നത് ലോകത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളുടെ ഒക്കെയും പിമ്പിൽ ആരെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നറിയാമോ ഡിസ് ആസ്റ്റർ ആസ്റ്റർ നക്ഷത്രമാണ് അതിന്റെ പിമ്പിലെ കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതൊക്കെ പറയോ ദൈവത്തിന് സ്വോത്ര രാവിലെ വാഹനമെടുത്ത് ജോലിക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങി പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു മഴ പെയ്തോ എന്ത് പറയുന്ന
രാജ്യത്തെ ഗ്രീക്കന്മാർ യവനന്മാർക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നോ അന്നൊക്കെ അതിനു മുമ്പായിരുന്നോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്ലേറ്റോ സോക്രട്ടീസ് തുടങ്ങിയ താത്വികന്മാരൊക്കെയോ യവന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ബുദ്ധിയെ വൈശിഷ്ടപ്പെടുത്തി അവർ യഹൂദ നാട്ടിൽ അരങ്ങു തകർക്കുന്ന കാലമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു കാലത്തെ ഒരിക്കൽ കർത്താവ് യേശു രൂപാന്തര മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ് യേശുവും തന്റെ സ്നേഹിത ശിഷ്യന്മാരും തന്നോടൊപ്പം ഇറങ്ങി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓടി വന്ന് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ യേശു കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ എന്റെ മകൻ ഒരു അസുഖമാണ് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം എന്റെ മകൻ അസുഖമാണ് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം എന്താണ് നിന്റെ മകന്റെ അസുഖ മത്തായി സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായ മത്തായി സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ ആ മകന്റെ ആ ബാലന്റെ അസുഖത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വായിക്കാമോ പതിനേഴ് പതിനഞ്ച് അവൻ ചന്ദ്രരോഗം പിടിച്ച് പലപ്പോഴും തീനും പലപ്പോഴും വെള്ളത്തിലും അവന് ചന്ദ്രരോഗം പിടിച്ചു ആ ബാലന്റെ രോഗം പറയുകയാണ് അവന് ചന്ദ്രരോഗം പിടിച്ചു ആ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ചിലപ്പോൾ അവൻ തീയിൽ വീഴും ചിലപ്പോൾ അവൻ വെള്ളത്തിൽ വീഴും ഇന്ന് ചന്ദ്രരോഗം എന്നുള്ള രോഗമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയാൽ ചന്ദ്രരോഗത്തിന് ചികിത്സയുണ്ടോ ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ചന്ദ്രരോഗത്തിന് ചികിത്സയുണ്ടോ ചന്ദ്രരോഗത്തിന് ചികിത്സയില്ല ചന്ദ്രരോഗം എന്നേ ഇന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുക ഒരു ലുണാറ്റിക് ആയിരുന്നു അവൻ എന്ന് പറയുന്നു ലുണാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിരിക്കാം ലുണാറ്റിക് ലൂണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രന്റെ മറ്റൊരു പേരാകുന്നു ലൂണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ പറയും ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് ലൂണ ആകയാൽ ലുണാറ്റിക് ആയിരുന്നു അവൻ എന്ന് പറയും ചന്ദ്രരോഗം പിടിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഇക്കാലത്തും പറയും ചിത്തഭ്രമം ഉള്ളവർക്ക് നല്ല പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്ന രാവുകളിൽ അവരെ നേരത്തെ വാതിലടച്ച അകത്ത് കയറ്റിക്കൊള്ളണം കാരണം പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിന് ആഘാതമുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അകയാൽ മനുഷ്യന് മാനസിക രോഗം വരുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ കുഴപ്പമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് അത് പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാത്തതെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി മാനസിക ആരോഗ്യ നിയമം മാനസിക ആരോഗ്യ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയപ്പോൾ അന്ന് പറഞ്ഞു മാനസിക വിഭ്രമം ചിത്തഭ്രമമുള്ള വ്യക്തികളെ മാനസിക രോഗികൾ എന്ന് പറയണം അല്ലാതെ ചന്ദ്രരോഗികൾ എന്ന് പറയരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആകയാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ബ്രിട്ടനിൽ ആകുന്നു പ്രഥമമായി ചന്ദ്രരോഗം എന്ന് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ബറാക് ഒബാമ അമേരിക്കൻ സെനറ്റിൽ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കി ആ ബില്ലിലും പറയുന്നത് എന്തെന്നോ മാനസിക രോഗികളെ ലുണാറ്റിക് ചന്ദ്ര രോഗികൾ എന്ന് പറയരുത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ആകാശവും ഭൂമിയും ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയുമാണ് പണ്ട് മാനസിക രോഗം പിടിച്ചാൽ പറയോ ചന്ദ്രരോഗമാണെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നോ ആ ബാലനെ കൊണ്ടുവന്നോ ആ ബാലനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പം പറഞ്ഞ എന്റെ മകനെ ചന്ദ്രരോഗമാ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര അപ്പന് ആ മകന്റെ രോഗം എന്താണെന്ന് അറിയാം യേശു അവനെ വിളി യേശു ബാലന്റെ അടുക്കൽ യേശു പറഞ്ഞു അവിശ്വാസവും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറ അവനെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവേ വൈക്കമോ പതിനേഴാം വാക്യം അവിശ്വാസവും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയെ അതിന് യേശു അവിശ്വാസവും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയെ എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കും അവിശ്വാസവും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറ യേശു ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ മകന് ചന്ദ്രരോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ അപ്പനെ നോക്കി ഈ യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവിശ്വാസവും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറ ഈ കോട്ടം എന്ന വാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് പെർവേഴ്സ് ജനറേഷൻ എന്നാണ് പെർവേഴ്സ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലതിരിഞ്ഞ സമൂഹം ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഈ എന്റെ മകന് ചന്ദ്രരോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ യേശു തിരികെ ചോദിച്ചു തലതിരിഞ്ഞ സമൂഹമേ നിന്നൊക്കെ ആര് നന്നാക്കി എടുക്കോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഒരു ബാലന് മാനസിക രോഗം വന്നു അവൻ ചിലപ്പോ തീ വീഴോ അവൻ ചിലപ്പോ വെള്ളത്തി വീഴോ അവന് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് കണ്ടുടനെ പറയുക ഓ എന്റെ മകനോ ചന്ദ്രരോഗമാണെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര യേശു അവനെ അരികെ വിളിച്ചോ തലതിരിഞ്ഞ സമൂഹമേ യേശു ആ ബാലനെ അരികെ വിളിച്ചോ അവൻ എന്ത് രോഗമായിരുന്നെന്ന് യേശു അടുത്ത ഭാഗത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയോ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശു ചന്ദ്രനെ അ
ദൈവത്തിന് സ്വത്ര ആ നാഴിക മുതൽ ആ ബാലന് സൗഖ്യം വന്നു അവൻ പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ വീണില്ല അവൻ പിന്നെ തീയിൽ വീണില്ല എന്താണ് സത്യ യേശു ഒരു പുതിയ ആകാശ തുറന്നു തരികയായിരുന്നു യേശു ഒരു പുതിയ ഭൂമി തുറന്നു തരികയായിരുന്നു അന്നുവരെ മനുഷ്യൻ അവന്റെ കഷ്ടകാലങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹപ്പിഴ പറഞ്ഞു അവന്റെ കഷ്ടകാലങ്ങൾക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രയെയോ അവൻ കുറ്റം പറഞ്ഞോ എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞോ നിന്റെ നക്ഷത്രമല്ല തെറ്റിപ്പോയത് നിന്റെ ഗ്രഹനില അല്ല തെറ്റിപ്പോയത് നിന്റെ ജാതകമല്ല തെറ്റിപ്പോയത് നിന്റെ നന്മയെ തടുക്കുന്ന നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ തടുക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വഴി തടയുന്ന ഒരു ഭൂതാത്മാവുണ്ട് ആ ഭൂതാത്മാവിനെ ശാസിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് രാത്രി കാല് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സഹോദരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്നേഹിതർ ജീവിത പരാജയ ജാതക ദോഷം കൊണ്ടാണെന്ന് ജീവിത പരാജയ ചന്ദ്രന്റെ രോഗമാണെന്ന് നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ പിഴയാണെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി യേശു നിനക്കൊരു പുതിയ ആകാശം തുറക്കുകയാണ് അവൻ നിനക്കൊരു പുതിയ ചന്ദ്രന് പുതിയ ഭൂമി തുറക്കുകയാണ് നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ആകാശ നിന്നെ സ്പർശിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ നിന്നെ ബാധിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ചന്ദ്രൻ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട് നിന്റെ മനസ്സിലൊരു പുതിയ ആകാശം വരട്ടെ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഉയരെ പറക്കുന്ന ചന്ദ്രനോ സൂര്യനോ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമുയർത്തി ഹല്ലേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എന്നാൽ അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എഫ് എസ് ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എഫ് എസ് ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായ അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവിടെ അപ്പോസലൻ വളരെ വ്യക്തമായി ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്നു നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും നിങ്ങൾ മരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിന്റെ അധികാരത്തെയും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ച് നടന്നു നിങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും ഇരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ ആകാശത്തിന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് നടന്നു നക്ഷത്ര രാശികൾക്കും ഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെട്ട് നടന്നു എന്നാൽ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹം തന്റെ പുത്രനെ നമുക്കായി നൽകി തന്നു കാൽവറിയിൽ അവനെ യാഗമാക്കി തീർത്തു അവന്റെ യാഗത്താൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകി അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നമുക്കൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നൽകി എഫ് എസ് ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഏഴാം വാക്യം പറയുന്നത് ആകാശത്തിന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട ഒരു മാനവരാശിയല്ല ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തലമുറയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു വൈക്കമോ എഫ് എസ് രണ്ട് ഏഴ് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി കാല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആകാശത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങള് ഗ്രഹനിലകള് ചന്ദ്രഗ്രഹണങ്ങള് സൂര്യന്റെ പ്രോക്ക് വരവ് നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് നീ പരിതപിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ അതിക്രമങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാട്ടെ നിന്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാട്ടെ യേശുവിങ്കലേക്ക് കടന്നു വന്നാട്ടെ അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി നിന്നിൽ വ്യാപരിച്ചാൽ അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തി നിന്നിൽ ഉണ്ടായാൽ ഇന്ന് രാത്രി ണമേ ആകാശത്തിന് പിന്നെ നിന്റെ മേൽ അധികാരം ഉണ്ടാകത്തില്ല നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നിന്റെ മേൽ അധികാരം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഗ്രഹനിലകൾക്ക് നിന്റെ മേൽ അധികാരം ഉണ്ടാകത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ മനിതൈകർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നത് റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോട് ഏകി ഭവിക്കണമെങ്കിൽ അവന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റോമർ ആറ് അഞ്ച് വൈക്കമോ ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ ഉയർപ്പിനെ പ്രാപിച്ചതുപോലെ നാമം ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് നാമം ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് അതിനെന്ത് ചെയ
പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോട് നാം ഏകീഭവിക്കുക അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോട് ഏകീഭവിച്ചാൽ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോട് ഏകീഭവിക്കുക ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുക പിന്നെ ആകാശത്തിന്റെ ശക്തികൾ കീഴടങ്ങുകയും കീഴടക്കുകയില്ല ഏതാണ് മരണത്തിന്റെ സാദൃശ്യ അതിന്റെ മുകളിലെത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നു അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീരുവ എന്തൊക്കെ വേണോ നാം അവനോടുകൂടെ ജലസ്നാനത്താൽ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു ഒരു ദൈവപൈതൽ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അവൻ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അഭിഷക്തന്റെ കൈക്കീഴ് സ്നാനമേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തിരുവെടുത്ത് പറയുകയാണ് അവന്റെ മേൽ ആകാശത്തിന്റെ ശക്തികൾക്ക് അധികാരമുണ്ടാകത്തില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആകയാൽ ഒരു വ്യക്തി സ്നാനമേൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മേൽ ഒരു പുതിയ ആകാശം തുറക്കപ്പെടുകയാണ് അവൻ ഒരു പുതിയ ഭൂമി നൽകപ്പെടുകയാണ് ഗ്രഹനിലകൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ജീവിത ഗ്രഹനിലകൾക്ക് പാകപ്പിട വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ജീവിത ചന്ദ്രനും സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ജീവിത അതാകുന്നു ഒരു വ്യക്തി സ്നാനപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവന് ലഭിക്കുന്നത് എന്താകുന്നു സ്നാന പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നു അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആ സ്നാനമോ ഇപ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയാനായിട്ടല്ല പിന്നെയോ അത് നമ്മുടെ നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു അപേക്ഷ എത്രേ നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കായിട്ട് ഒരു അപേക്ഷയായി തൃത്വനാമത്തിൽ അഭിഷക്തന്റെ കൈക്കീഴിൽ മുഴുകൾ സ്നാനം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി നീ സമർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ ആകാശം തുറക്കപ്പെടോ നിന്റെ ജീവിതം ഒരു പുതിയ ഭൂമിയിലായി മാറ്റപ്പെടോ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അനേക ദൈവജനം പറയോ പണ്ട് ഞാൻ ആകാശത്തിന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു ഞാൻ ഗ്രഹപ്പെട പിടിച്ചവനായിരുന്നു ചന്ദ്രനെ ഭരിച്ചിരുന്നു നക്ഷത്രങ്ങളിലെ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ സ്നാനമേറ്റു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂട്ടവകാശിയായി സുവിശേഷത്താൽ ഞാൻ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് ഞാൻ ആകാശത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടവനല്ല ഇന്ന് ഞാൻ പഴയ ഭൂമിക്ക് അധീനനല്ല ഓ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ജലത്തിൽ അവനെ സാക്ഷീകരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു പുതിയ ആകാശം തുറക്കപ്പെട്ടു എനിക്കൊരു പുതിയ ഭൂമി നൽകപ്പെട്ടു ഉറപ്പുള്ളവർ കരമുയർത്തിയാട്ടെ ഒരു ഹല്ലേലിയ മുഴക്കിയാട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര കർത്താവായ യേശുവിനെ കണുവാൻ കടന്നു വന്ന വിദ്വാൻമാർ അവർ ജ്യോതിഷികളായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര അവർ പറഞ്ഞ് നക്ഷത്രം കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് സമയ ചുരുക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മത്തായി സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയോ ഹെരോദ രാജാവ് ജ്യോതിഷോ നക്ഷത്രം കണ്ടതുകൊള്ള ആ സമയം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണോ എന്തിനാണ് ഹെരോദാവ് സമയം ചോദിച്ചെന്നറിയാവോ ഏത് നക്ഷത്രത്തിൽ ഏത് സമയത്ത് ജനിച്ചവനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ വകവരുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഹെരോദാവിന് ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു സമയം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നക്ഷത്രവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷെ ഹെരോദാവിന്റെ മന്ത്രവാദികൾക്കോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര യഹൂദി ആ ദേശത്തെ യാതൊരു മന്ത്രവാദികൾക്ക് സകുനവാദികൾക്ക് യേശു കർത്താവിന്റെ ജനനത്തെ തടയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവന്റെ ജീവിതത്തെ തടയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ചു പോയ വിദ്വാൻമാരുടെ അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നു അവർ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി കാല നിന്നെ ഒരു നക്ഷത്രം ഭയപ്പെടുത്തുന്നുവോ നിന്റെ ജന്മ നക്ഷത്രം നിന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നുവോ നിന്റെ ഗ്രഹനില നിന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നുവോ നീ യേശുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നാട്ട് അവന്റെ കാൽവറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാട്ട് അവന്റെ അവന്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ പിൻഗമിച്ചാട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകാശത്തിന്റെ അധികാരം മാറിപ്പോക അവൻ നിനക്കൊരു പുതിയ ആകാശം തുറന്നു തരുക അവൻ നിനക്കൊരു പുതിയ ഭൂമി തുറന്നു തരുക ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വാസത്തോട് സമർപ്പിക്കുന്നവർ കരമുയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എന്നാൽ നാം പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് സംസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സംസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെയോ ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയോ കണ്ടെത്തുന്നതിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയോ എന്നാൽ ഒരു ദൈവവചന പഠിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബൈബിൾ വായിക്കുകയും ബൈബിൾ ദിനചര്യയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും പുതിയതില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഒന്നും അവന് പുതിയതില്ല അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഇല്ല ബൈബിൾ അറിയുന്ന ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും നടക്കുന്നതൊക്കെ പഴങ്കഥകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാകുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് കയ്യിൽ കെട
ഇന്ന് സമയം അറിഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് ഈ സൂര്യകടികാരത്തിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ ക്ലോക്കുകളിലേക്ക് യാന്ത്രികമായി ക്ലോക്കുകൾ ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതിനെ പ്രാരംഭത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലണ്ടനിലായിരുന്നു ഒരു ക്ലോക്ക് ഒരു ക്ലോക്ക് ലണ്ടനിലെ ഗ്രീൻവിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒരു യാന്ത്രിക ക്ലോക്കുകൾ വെച്ചിരുന്നു സൂര്യകടികാരത്തിന്റെ സമയം അനുസരിച്ച് അവർ സമയക്രമീകരണവും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ട്രെയിനിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് മറ്റേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ സ്റ്റേഷനിലെ സമയമോ ഇവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വാച്ചിന്റെ സമയവും വ്യത്യാസമോ ആകെ അവർ കുഴങ്ങി ഇതെന്താണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ്റി അൻപതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ക്യുരിക്കോ ഫിലോ പാൻഡിയോ കനേഡിയൻ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സാൻഫോർഡ് ബ്ലമിങ്ങോ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും പേരുകൾ പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവരാകുന്നു ലോകത്തെ വിവിധ ടൈം സോണുകളായിട്ട് സമയ ക്രമീകരണങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിക്കാമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര അങ്ങനെ ആ സമയ ക്രമീകരണങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ലോകത്ത് പല സമയമാണെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നേരം പുലർന്നു കാണും ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഒന്നോ മണിക്കൂർ പുറകിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന് മുൻപ് ആർക്കും ഇത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും ഒരുമിച്ച് സൂര്യൻ ഉദിക്കോ എല്ലായിടത്തും ഒരുമിച്ച് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കർത്താവായ യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് താൻ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നോ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് പറയും വരുമ്പോൾ യേശു വരുന്ന സമയം രാത്രിയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു വരുന്ന സമയം സന്ധ്യയാണ് മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു വരുന്ന സമയം പകലാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നത് രണ്ടുപേർ കിടക്കയിൽ കിടക്കോ ഒരുവൻ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടോ എപ്പോഴാണ് യേശു വരുന്നത് രാത്രിയില അടുത്ത വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുമ്പോൾ രണ്ടുപേർ തിരികല്ലിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴാ അരിയാട്ടുന്നത് സന്ധ്യക്കാണ് അരിയാട്ടുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര അടുത്ത യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുമ്പോൾ രണ്ടുപേര് വയലിൽ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് എന്താ പറയുന്നത് രണ്ടുപേര് കിടക്കെ കിടന്നുറങ്ങുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര രണ്ടുപേര് മാവ് പൊടിക്കുക രണ്ടുപേര് വയലിൽ ഇരിക്കുക സംഭവിക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എന്നാൽ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കിയാട്ട് നമ്മളെക്കാൾ രണ്ടു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ടൈം സോണുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടിൽ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് തന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറ വരുമ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ രാത്രിയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പകലായിരിക്കുക അന്ന് ഗൾഫ് നാട്ടിൽ പ്രഭാതമോ സന്ധ്യയായിരിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും പുതുമയുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് പുതിയതൊന്നില്ല അത് പുരാതനമേ പ്രസ്താവിച്ചതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കാലഘട്ട കമ്മ്യൂണിസം ലോകത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ച കാല സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ശക്തിപ്പെട്ട കാല അന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അധികാരികൾക്കൊരാഗ്രഹ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ചിന്താഗതികൾക്കൊരാഗ്രഹ ഈ ഈ മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ ഈ സ്വർഗലോകവും നരകവും ഒക്കെ പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഫോഷ്കാണെന്ന് ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ആകെയാൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഉപദ്വീപായ ദൈവത്തിന് സ്വത്രം കോല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപദ്വീപിലേക്ക് ഉറാൽമാഷ് എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു വലിയ ഖനന കമ്പി കമ്പനിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ അവർ റഷ്യക്കാർ ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എന്തായിരുന്നു ആ പ്രവർത്തനം എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗം വരെ എത്രയും ഈ ഭൂമിയെ തുരക്കാമോ അത്രയും ഈ ഭൂമിയെ തുരക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആ ഭൂമിയെ തുരക്കുവാൻ തക്കമെന്ന അവർ പ്രാരംഭമായി ആരംഭിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര അതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയല്ല ഈ കുഴിയെ മൂടി വെളിയേറെ ഉയരത്തിൽ ഒരു ഒരു ഇരുമ്പ് കവചം വെച്ച അവർ ഒരു കെട്ടിടം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ആരംഭിച്ചതായ ഒരു ഭൂഗർഭ ഖനനമാണ് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം
എന്നാൽ അയണേക്കാട്ടിലോ ഇരുമ്പിനെക്കാട്ടിലും ശക്തിയുള്ളതായ മറ്റൊരു ലോഹമുണ്ടായിരുന്നു ടൈറ്റാനിയം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി തിളച്ചാലേ ടൈറ്റാനിയം ഉരുകത്തുള്ളൂ അതെയാൽ ഉറാൽ മഷിന്റെ പ്രവർത്തകർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഈ ടൈറ്റാനിയം വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ വെച്ച് ഈ ഭൂമിയെ തുരക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ആരംഭിച്ച ഈ തുരങ്ക ഈ ഭൂഗർഭ ഖനന ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ വരെ നീണ്ടു നിന്നു അവർ നാൽപ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അടി അവർ താഴേക്ക് കുഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയോ ഇരുപത് വർഷം അവർ കുഴിച്ചോ എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവർ അതാതയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഉരുകിത്തീരുന്ന ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെ ഇരുമ്പ് ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെ ദണ്ഡുകൾ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ ഒടിഞ്ഞു മാറുവാൻ തുടങ്ങി അത് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ ഉരുകി വേറൊരു രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഗവേഷകർ അത്ഭുതപ്പെട്ടോ അവർ അതിലേക്ക് ചില മൈക്രോഫോണുകളെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടോ ആ മൈക്രോഫോണുകൾ ഇതിന്റെ അതാതയിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അവർ ഇറക്കി വിട്ടോ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവർ കേട്ടത് മനുഷ്യന്റെ ഭയങ്കരമായ നിലവിളി പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ നിലവിളി അല്ല വലിയ ഒരു പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ നിലവിളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ആ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നരകത്തിന്റെ ശബ്ദ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര അതിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഡോക്ടർ അസാക്കോ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഗവേഷകർ കണ്ടുപിടിച്ച ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ കരച്ചിലുണ്ട് ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗങ്ങൾ തിളച്ചു മറിയുകയാണ് പക്ഷെ ബൈബിൾ ഇത് പണ്ടേ പറഞ്ഞിരുന്നു ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും പുരാതന ഗ്രന്ഥ മനസ്സാക്ഷി യുഗത്തിലെ ഭക്തനായ ഇയോബിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഇയോബ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അഞ്ചിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉപരിഭാഗത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ അതോ ഭാഗം തീ കൊണ്ടെന്ന പോലെ തിളയ്ക്കുന്നു വൈക്കമോ ഇരുപത്തിയെട്ട് അഞ്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആഹാരമുണ്ടാകുന്നു അതിന്റെ അതോ ഭാഗം തീ കൊണ്ടെന്ന പോലെ മറിയുക അതിന്റെ അതോ ഭാഗം തീ കൊണ്ടെന്ന പോലെ മറിയുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര അടുത്തതായി സങ്കീർത്തനം അറുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഒൻപത് പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ പോകുന്ന ദുഷ്ടന്മാർ എവിടേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുക അവർ ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുക സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചത് ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് നമ്മുടെ ലോകം കണ്ടുപിടിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിനെ തെളിയിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഒരുത്തന് ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതൊന്നോ അത്ര അതിനൂതനവുമായിരിക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം തന്റെ പേർ ജാൻ ഇൻ ജിൻഹാസ് എന്നാണ് തന്റെ പേർ താൻ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു താൻ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ പേരാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് താൻ കണ്ടുപിടിച്ചു സൂര്യനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ അത് മുഖാന്തരമാകുന്നു ഈ പച്ച ഇലകൾ വൃക്ഷലത വളരുന്നത് നമുക്കൊക്കെ സ്കൂൾ ബുക്കുകളിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നതായ സുപരിചിതമായ രണ്ട് പടങ്ങളാണിത് ഒന്ന് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെടി തഴച്ചു വളരുന്നു രണ്ട് ഒരു ചെടി സൂര്യപ്രകാശമില്ലാതെ മുറിക്കകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഉണങ്ങി വരണ്ടും പോകുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ ജാനിൻ ജിൻഹാസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത് സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ മുഖാന്തരമാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എന്നാൽ നിങ്ങൾ ബൈബിളിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വന്നാട്ടെ മൂവായിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇസ്രായേലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പുത്രന്മാരെ ഗോത്രം ഗോത്രമായി മോശി അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ യോസഫിനെ അരികെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യോസഫേ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സൂര്യനാൽ ഉളവാകുന്ന വിശേഷ ഫലം കൊണ്ടോ പ്രതിമാസ ചന്ദ്രികനാലോ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കട്ടെ വൈക്കമോ ആവർത്തനം മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനാല് ആവർത്തനം മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനാലിൽ മോശ പറഞ്ഞു സൂര്യനാൽ വിശേഷ ഫലങ്ങൾ ഉളവാകോ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചു കൊള്ളുവേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര അടുത്തതായി തിരുവഴുത്തിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഷയോ ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി
ഗ്രഹ അവിടെ പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉല്ലസിച്ചെന്നല്ല പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നയിച്ച് ഒന്നിച്ച് ടുഗദർ അവർ ഒന്നിച്ച് ഘോഷിച്ചുല്ലസിച്ചു അതിയാൽ ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കുമ്പോൾ ഘോഷം ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഈ ഓബിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിയെട്ട് ആറ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ അന്തരീക്ഷമുള്ളൂ ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ വായു ഉള്ളൂ അവിടെ മാത്രമേ ശബ്ദമുള്ളൂ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയി ഈ ഭൗമമണ്ഡലത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വായുവില്ല ഗുരുത്വാകർഷണമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആകയാൽ ഈ ഓബിനുണ്ടായ ഏതോ ഒരു സങ്കല്പമെന്നാണ് ചില നാളുകൾക്ക് മുൻപ് വരെ ഈ വയതവചനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ നാം ലോകത്തിന്റെ ഭൗമ ഗവേഷകരുടെ ശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണങ്ങളെ ആകാശ നിരീക്ഷണങ്ങളെ നാം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളിലാകുന്നു അവർ ആകാശ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നാമതായി കാണുന്നത് ഗലീലിയോ ടെലിസ്കോപ്പ് ആണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങി ഗലീലിയോ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തിന്റെ അനന്തതകളിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗ്രഹങ്ങളെയും ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഗലീലിയോ ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ചായിരുന്നു കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി അതിനപ്പുറമായി ഇപ്രകാരം വലിയ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഉണ്ടായി സ്റ്റേഷനറി ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരേ സമയം അനേക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗ്രഹങ്ങളെയും കാണുവാൻ കഴിയുന്നതായ ടെലിസ്കോപ്പാണിത് എന്നാൽ അതിന് അനന്തരമായിട്ട് ശാസ്ത്രം വികസിച്ചോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ശാസ്ത്രം വികസിച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ പഠന വിഭാഗം അവിടെ ഉണ്ട് ഉടലെടുത്തോ ആസ്ട്രോ സീസ്മോളജി ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെല്ലാർ സീസ്മോളജി എന്ന് പറയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇന്നേക്ക് ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക ആകാശത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായി തക്കവണ്ണ ഒരു പ്രത്യേക ടെലസ്കോപ്പിനെ അന്ന് ഒരു ബഹിരാകാശ റോക്കറ്റിൽ അവർ ആകാശത്തിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടോ ആ റോക്കറ്റിന്റെ പടമാണ് ഇത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ ചെറുതാകുന്നെങ്കിലോ ഏഴ് ചതുരശ്ര അടി വലുപ്പമുള്ളതോ ഒരു ടണ്ണിലേറെ ഭാരമുള്ളതുമാകുന്നു ഈ ടെലസ്കോപ്പിന്റെ പേര് കപ്ലർ ടെലസ്കോപ്പ് എന്നാണ് ഈ കപ്ലർ ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനാണ് സ്റ്റെല്ലാർ സീസ്മോളജി ഈ സ്റ്റെല്ലാർ സീസ്മോളജിക്കായി കപ്ലർ ടെലസ്കോപ്പ് ആകാശത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഇന്നും ആകാശത്തിൽ കപ്ലർ ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കപ്ലർ ടെലസ്കോപ്പിന് ഭ്രമണപഥങ്ങളെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാതെ വേണ്ട ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത നാസയ്ക്ക് ലഭിച്ചു അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എന്നാൽ ഈ സ്റ്റെല്ലാർ സീസ്മോളജി മുഖാന്തര അവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് അവർക്ക് നക്ഷത്രത്തെ പഠിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആകയാൽ അവർ എന്താണ് ചെയ്തത് പ്രകാശ രശ്മികളിലെ പ്രകമ്പനങ്ങളെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശ തരംഗങ്ങളെ ആ പ്രകാശ തരംഗങ്ങളെ ആ കപ്ലർ ടെലസ്കോപ്പ് ഭൂമിയിലെ നാസയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ആ നാസയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതിനെ ശബ്ദമായി രൂപഭാവം വരുത്തി രൂപഭാവം വരുത്തിയപ്പോൾ പ്രധാനമായി രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ അവർ കേട്ടോ പെരുമ്പറ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദ രണ്ട് വലിയ കാഹളങ്ങൾ ഊതുന്ന ശബ്ദ ഇപ്രകാരം അതിന്റെ മുഴക്കങ്ങളിൽ നിന്നോ അതിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നോ അവർ മനസ്സിലാക്കി നക്ഷത്രങ്ങൾ നാല് തരമുണ്ട് കുട്ടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇടത്തരം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭീമ നക്ഷത്രങ്ങൾ രക്താലംകൃതമായ വലിയ ഭീമ ഭീകര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര കാഹളം ഊതുന്ന ശബ്ദം വലിയതാണെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ വലുപ്പമുള്ളതായിരിക്കാം കാഹളം ഊതുന്ന ശബ്ദം ചെറിയതാണെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളും ചെറിയതായിരിക്കാം പെരുമ്പറ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദ അത് അതിവേഗത്തിൽ കൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ നക്ഷത്രം വേഗത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇല്ല അത് പതുക്കെയാണെങ്കിൽ ആ നക്ഷത്രം സാവധാനത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നാസയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി സൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾപ്പാൻ കഴിയുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര പുരാതന കാലങ്ങളിൽ ദൈവ വചനം പറഞ്ഞോ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാർക്ക് ഒരു കൂട്ടർ പെരുമ്പറ കൊട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടർ കാഹളമൂതി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി കാല ഞാനും നീയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതിരുന്നാല് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ആരാധിക്കാതിരുന്നാല് ലോകത്തിലെ ആരാധന കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ
നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഒരു ഹല്ലേലിയ മുഴക്കട്ടെ സ്തോത്രം ഒരു പക്ഷേ ചിലർക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഇത്രയധികം ദൈവവചന വേളയിൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയണമോ എന്ന് അതിന്റെ ഉത്തരം നാളെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിങ്കിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒപധ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യനും ഈ പ്രപഞ്ചവുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സംഗതികളെ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ട ദൈവത്തിനറിയാമായിരുന്നു നാളെ ഇവനി ആകാശം ഭൂമി കാണുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ദൈവം അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഒപത്യാവിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം നീ കഴുകനെ പോലെ ഉയർന്നാലും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുവെച്ചാലും മതി അവിടെ മനുഷ്യൻ ആകാശത്തുമായി ആകാശവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ രണ്ടു വിധത്തിൽ പറയുകയാണ് ഒന്ന് നീ കഴുകനെ പോലെ ഉയരും അതിലൊന്ന് നമുക്കറിയാം ഏറോ ഡൈനാമിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഒന്നാമതായി പറയുന്നു നീ കഴുകനെ പോലെ ഉയരും രണ്ടാമതായി പറയുന്നു നീ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുവെക്കുന്നു എന്താണ് കഴുകൻ ഉയര പറക്കുന്നതിന്റെ കാരണം കഴുകൻ ഉയര പറക്കുന്നത് ഇര തേടിയാണ് കഴുക ദൃഷ്ടികൾക്ക് ഒരു മൈൽ ദൂരത്തുള്ള മുയലുകളെ കാണുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവൻ എത്രത്തോളം ചെറിയ പക്ഷികളെ പോലെ വൃക്ഷങ്ങളിലുള്ള പഴങ്ങൾ തിന്നല്ല ജീവിക്കുന്നത് അവൻ ഉയരത്തിൽ ഉയരത്തിൽ ഉയരത്തിലേക്ക് പറക്കും എന്തിന് കുറച്ചും കൂടെ ഉന്നതമായതിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ അവൻ സമുദ്രങ്ങൾക്കും ഇതേ നമ്മൾ കടൽ തീരത്തൊക്കെ പോയി നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരുന്തുകൾ ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നത് കാണാം പരുന്തുകൾ വട്ടമിട്ട് പറന്നുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് താഴേ കിറങ്ങി ആ സമുദ്ര ജലത്തിൽ ഒന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തു പോങ്ങോ അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നല്ല മീൻ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം ദൈവത്തിന് സ്വത്രം നമ്മളൊക്കെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ വീടിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പരുന്തിങ്ങനെ റാകി പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാവോ വന്ന ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചുണ്ടൊരു ഒറ്റ പോക്ക ദൈവത്തിന് സ്വത്ര കഴുകൻ എന്തിനാ ഉയരം പറക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ ഇര തേടിയാണ് ഉയരം പറക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മനുഷ്യൻ ബഹിരാകാശ ത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ഇര തേടി കഴുക ദൃഷ്ടികളോടുകൂടെ അവൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയെ കാണുവാനായിരിക്കും പോകുന്നത് രണ്ടാമതായി അവൻ ആകാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ കൂടുവെക്കാനായിരിക്കും എത്ര വ്യക്തമായിട്ട് ബൈബിൾ പറഞ്ഞുവെന്ന് നോക്കുവേ അവൻ ഒന്നാമത് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയെ കാണും രണ്ട് അവൻ അതിനകത്ത് കൂടുവെക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതാകുന്നു ലോകത്തിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനുള്ളത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര നാം ലോകത്തിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് നാസയിലേക്കുമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു വരാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര തിരുവനന്തപുരത്തോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തതായി പറയുവാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാർട്ടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു റോക്കറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ വിക്ഷേപണത്തിനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റിന്റെ ഒരു പടമാകുന്നു വളരെ നാളുകൾക്ക് മുൻപേ ഉള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഈ പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് മാത്രം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് തവണ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതല്ല ഇതേ സീരീസിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ നാൽപ്പത് റോക്കറ്റുകൾ അതിൽ ഒന്ന് മാത്രം അവർക്ക് നഷ്ടമായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എന്നാൽ ഈ പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റിന്റെ മുൻകാല ചരിത്രത്തിലേക്ക് പഠിച്ചാൽ ഒന്നാമതായി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ടാമതായി എ എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് രണ്ടാമത് പി എസ് എൽ മൂന്നാമത് പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് നാലാമത് ജി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് റോക്കറ്റുകൾ വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് ഈ നാല് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങൾ മാറുന്നതല്ലാതെ എസ് എൽ വി അതിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല എന്താണ് എസ് എൽ വി സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ഓക്മെന്റഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹുക്കൾ പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹുക്കൾ ജിയോ സിംഗ്രണൈ സാറ്റലൈറ്റ് വെഹുക്കൾ ദൈവത്തിന് ലോഞ്ച് വെഹുക്കൾ ആകയാൽ ഈ സാറ്റലൈറ്റുകളെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ആകാശത്തിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ റോക്കറ്റുകളുടെ ദൗത്യം ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് പതിനേഴ് ടണ്ണ് ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു എ എസ് എൽ വി റോക്കറ്റിന് മുപ്പത്തൊമ്പത് ടണ്ണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ടണ്ണുണ്ട് ഒരു ജി എൽ എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതായ ജി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് ഏതാണ്ട് നാനൂറ് തുടങ്ങി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെ ടൺ ഭാരമുള്ള റോക്കറ്റുകളാണിത് ഈ റോക്കറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എസ് എൽ വി റോക്കറ്റുകൾക്ക് നാൽപ്പത് കിലോ ഭാരമുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകളെ വഹിക്കുവാൻ കഴിയുക എ എസ് എൽ വി റോക്കറ്റു
കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന റോക്കറ്റിനാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് നാല് തുടങ്ങി രണ്ടു തുടങ്ങി നാല് വരെ ടൺ ഭാരമുള്ള നാലായിരം കിലോ വരെയുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകളെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുക ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഇതിനോടകം ഭാരതം വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റിന്റെ അവസാന വിക്ഷേപണ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുപ്പത്തിയൊന്ന് സാറ്റലൈറ്റുകളുമായിട്ട് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്നു അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നൂറാമത്തെ ഉപഗ്രഹം സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചത് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിനായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സി ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതായ പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി മിഷൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ഈ റോക്കറ്റുകളിൽ ഈ സാറ്റലൈറ്റുകളെ വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചിന്തകളായിരുന്നു അവർക്കുള്ളത് ഈ സാറ്റലൈറ്റുകൾ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ആസ്ട്രോസാറ്റ് രണ്ട് കാർട്ടോസാറ്റ് ആസ്ട്രോസാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുൻപേ ഈ കപ്ലർ ടെലസ്കോപ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നാൽ കാർട്ടോസാറ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ആകാശത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനല്ല അവർ ഭൂമിയുടെ ഉദരി ഉപരിഭാഗത്ത് നിൽക്കുക അത് നാവികസേനയ്ക്ക് സഹായം ചെയ്യുക സമുദ്രത്തിൽ കൂടെ ആരെങ്കിലും കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ തീരപ്രദേശത്ത് ഏതെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും അന്യ ബോട്ടുകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ ഇതിനെ നോക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഭൂമിയുടെ അളവുകൾ നിയമിക്കും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സർവേ എടുക്കുവാൻ കാർട്ടോസാറ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെട്ടു മൂന്ന് മാപ്പുകളെ വരയ്ക്കുവാൻ വഴികളെ സമുദ്രത്തിൽ വഴികളെ കണ്ടെത്തുവാൻ പാലങ്ങളെ പണിയുവാൻ റോഡുകളെ പണിയുവാൻ തക്കവണ്ണ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെട്ടു അടുത്തത് ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിനോ ടി വി സംപ്രേഷണത്തിനോ ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു എന്തിനേറെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കള്ളനെ പിടിക്കാൻ പോലും ഈ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു കഴുകനെ പോലെ അവൻ പറന്നുയരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ പത്രങ്ങളിൽ ചില പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ ഒടുവിലായിട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുക ഒരു ആകാശ ചിത്രമെന്ന് ഒരു ആകാശ ചിത്രമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ആകാശ ചിത്രമെന്നാൽ അയക്കപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് കാർട്ടോസാറ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ഭൗമ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തതായ നല്ല ഹൈ റെസല്യൂഷൻ പിക്ചറുകളാണ് അതെയാൽ മനുഷ്യൻ പി എസ് എൽ വി സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹുക്കൾ അയച്ചിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്നോ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ആകാശത്തിൽ വിക്ഷേപിച്ച് കഴുകനെ പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുക എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ കോടി രൂപ മുടക്കി ഐ എസ് ആർഒ പുതിയ ഒരു വിക്ഷേപണം നടത്തി ആ റോക്കറ്റിന്റെ പേര് ആർ എൽ വി ടി ഡി എന്നാണ് ആർ എൽ വി റീയൂസബിൾ ലോഞ്ച് വെഹുക്കൾ ഒരു കാര്യം അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയാമോ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം എന്നുള്ളതിലെ വിക്ഷേപണമേ ഉള്ളൂ ഉപഗ്രഹമില്ല ടെസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആർ എൽ വി ടെക്നിക്കൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടുകൂടെ അത് സ്ഥാപിക്കാം ആർ എൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീയൂസബിൾ ലോഞ്ച് വെഹുക്കൾ പുനരുപയോഗം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതായ റോക്കറ്റുകളെ ഐ എസ് ആർ ഒ നിർമ്മിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര അതിൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായ സംഗതിയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ അത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലേക്ക് ഇന്ത്യ അത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എന്നാൽ ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിൽ ഓണത്തിന് കേരളം ആറായിരം കോടി കടവെടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഒരു ചെറിയ കോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മനോരമയിൽ അതൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ വളരെ ലഘുവായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കോളം ആറായിരം കോടി കടമെടുക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഉൾപേജിൽ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് അതുപോലെ ചെറിയ ഒരു വാർത്ത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സുനിത വില്യംസ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അധികം വാർത്തകൾ നേർക്കാഴ്ചയിൽ ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ഒരു വാർത്ത അതിന്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു റാം ഗോവിന്ദ് രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ വരുന്നു വലിയ വാർത്തയാണ് രാഷ്ട്രപതി കേരളത്തിൽ വരുന്നുവെന്നുള്ള പ്രാധാന്യം പോലും ഇല്ലാതെ ചെറിയ അളവിൽ ഒരു വാർത്ത കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സുനിത വില്യംസ് ബഹിരാകാശം വരെ പോകാൻ പോവുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്വത്ര ഒരു മനുഷ്യൻ ആകാശം വരെ പോകാൻ പോകുന്നു ഇവരെല്ലാം പോയ എവിടെ താമസിക്കും ഐ എസ് എസ് എന്നൊരു ഒരു കേന്ദ്രം അവിടെയുണ്ട് അനേക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചേർന്ന് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഒരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലേക്ക് അതിൽ കാൽ വയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു
ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എലോൺ മസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതായ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞനും സാമ്പത്തിക ലോകത്തിലെ ഉന്നതരുമായ വ്യക്തി എത്രയോ സംരംഭങ്ങളാണ് തനിക്കുള്ളത് ന്യൂറാ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ആ ഖനനം ചെയ്യുന്ന ബോറിംഗ് കമ്പനി ആ ബോറിംഗ് കമ്പനിയിൽ കൂടെ താൻ പുതിയൊരു ആശയം അമേരിക്കയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് വാഷിംഗ്ടണിലേക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് മിനിറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന വാഹന സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അടുത്തതായി തന്റെ പദ്ധതി ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് എന്താണ് ഒരു വലിയ കുഴലെടുത്ത് അതിലെ കിലോമീറ്ററുകൾ നീളമുള്ള തുരങ്കമുണ്ടാക്കി അതിലെ വായുവിനെ ബാക്ഷീപിരിച്ചെടുത്തിട്ട് വായുവില്ലാത്ത ഇടത്തുകൂടെ അതിവേഗത്തിൽ വാഹനങ്ങളെ കടത്തിവിടുന്ന അതിനൂതന സംവിധാന ഗിഗ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നു സോളാർ സോളാർ കമ്പനികളെ നൽകുന്നു മാത്രമല്ല ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഹന കമ്പനി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ബസ്സുകളും കാറുകളോ ലോറികളും ട്രക്കുകളും താൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷേ ഒന്നും പെട്രോളിലും ഡീസലിലുമല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര സകലതും ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഇലക്ട്രിക്കലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഈ എലോൺ മസ്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബറിൽ മെക്സിക്കോയിൽ നടന്നതായ മെക്സിക്കോയിൽ നടന്നതായ ആസ്ട്രോളജേഴ്സ് മീറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാകാശ ഗവേഷകരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ താൻ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ലക്ഷ്യ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹജീവി ആയിരിക്കണമെന്നല്ല അവൻ ബഹുഗ്രഹ ജീവി ആയിരിക്കണം മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അവൻ ബഹുഗ്രഹ ജീവി ആയിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനാറിൽ മെക്സിക്കോയിൽ എലോൺ മസ്ക് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അന്താളിച്ചോ ലോകം കണ്ണുമിഴിച്ചോ പക്ഷേ ഒബദ്യാവിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് എഴുതി വെച്ചോ മനുഷ്യൻ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുവെക്കോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിന് മുമ്പായി പത്ത് ലക്ഷം പേരെ താമസിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായ ഒരു കോളനി തനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം അതിനായി താൻ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തികളുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഇവിടെ കാണുന്നതായ ഒരു റോക്കറ്റുണ്ട് താൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വിക്ഷേപിച്ചതും വളരെയേറെ വാർത്തകളിൽ ഇടം ഇടം പിടിച്ചതുമാണ് ഫാൽക്കൺ ഹെവി എന്നാണ് ആ റോക്കറ്റിന്റെ പേർ എന്താണ് ആ റോക്കറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നോ സാധാരണയായി റോക്കറ്റുകൾ വിക്ഷേപിച്ചാൽ കത്തി അമർന്നു പോകാം എന്നാൽ ഈ ഫാൽക്കൺ ഹെവി റോക്കറ്റ് അത് കത്തി എരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല ആ ഫാൽക്കൺ ഹെവി റോക്കറ്റ് മടങ്ങി തിരിച്ചു വരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ കടന്നു എന്നിട്ട് ഗൂഗിളിൽ തീർച്ചയായും ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തീർച്ചയായും ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്തുവരുമെന്നറിയാമോ എലോൺ മസ്കിന്റെ റോക്കറ്റ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സമുദ്രത്തിൽ അത് ലാൻഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള അതിന്റെ ലാൻഡിംഗ് പാടായിരിക്കും വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര അല്ലാതെ പ്രേമലേഖനങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഓഫ് കോഴ്സ് സ്റ്റിൽ ഐ ലവ് യു താൻ പേരിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് മടങ്ങി വരുന്നതായ റോക്കറ്റുകൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണ താൻ ഒരു ലാൻഡിംഗ് ലാൻഡിംഗ് ഫോർത്ത് താൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര എന്താണ് തന്റെ ഉദ്ദേശ റോക്കറ്റുകൾ മടങ്ങി വരണം ഫാൽക്കൺ ഹെവി റോക്കറ്റിന്റെ ഫാൽക്കൺ ഹെവി നയന്റെ പുനരുപയോഗം ചെയ്ത ഫാൽക്കൺ ഹെവി റോക്കറ്റ് അത് മടങ്ങി വന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര മാത്രമല്ല ആ ഈ ഫാൽക്കൺ ഹെവി റോക്കറ്റ് താൻ അയച്ചപ്പോൾ സാധാരണമായി ഈ റോക്കറ്റുകൾ അയക്കുമ്പോൾ അതിൽ പേലോഡുകൾ വിടാറുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സാറ്റലൈറ്റുകൾ വിടോ മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് കട്ടുകൾ ഇരുമ്പ് കണ്ണ് തണ്ടുകളൊക്കെയും ഭാരത്തിനായി കയറ്റി വിടോ എന്നാൽ ഈ അവസാന പ്രാവശ്യം ഈ ഫാൽക്കൺ ഹെവി നയൻ അയക്കുമ്പോൾ ഈ എലോൺ മസ്ക് അതിൽ കയറ്റിവിട്ടത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ കാണുന്ന കാറാണ് ടെസ്ലയുടെ റോഡ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന കാർ രണ്ടര ലക്ഷം ഡോളർ വില വരുന്നതാണ് ഈ കാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ വിപണി മൂല്യത്തിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടി രൂപ വിലയുള്ള വാഹനം ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടി വിലയുള്ള വാഹനത്തിൽ സ്റ്റാർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവയെ ഇരുത്തിയിട്ട് എലോൺ മസ്ക് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറത്തിവിട്ടോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്തൊരു മണ്ടന ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടി രൂപ വിലയുള്ള കാർ താൻ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നു മസ്ക് മണ്ടനല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര തന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാടും ബുദ്ധിയുമുണ്ട് ബഹിരാകാശത്ത് കോളനികൾ നിർമ്മിക്കുക ബഹിരാകാശത്ത് ഒരു പുതിയ ലോകം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാൽ സ്റ്റാർമാനും റോഡ് സ്റ്റാറും നിശ്ചിത സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എലോൺ മസ്ക് പിൻവാങ്ങിയിട്ടുമില്ല എലോൺ മസ്ക് ദൌത്യം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് തന്റെ പദ്ധതി പത്ത് ലക്ഷം പേർ
Pieksa, Blue Origin, Bigelow, Aerospace, Space Dave, D-Magic, Escora, Sierra Nevada, Boeing, Tudangiadaya, Patti Ladigam, Company, Ravum Bagalam, Asra, Asra, and the Paris Ramatilana, Yenda, Manishane, Begiraga, Satek Vidaga, Richard Brands and the Virgin Galactic, Randairati, Padinjil, Manishare, Abada Kadatibidaman, the Baranya, Ayatola, Anur Ladiga, Edurol, and Peril in the Advanced Sutuga, Mangirikana, but just SpaceX in the Stabak and Elon Musk Barana, Durdi Patai Kenda, Ipora. Behiraga to the boy to Varanamangil, Nurgo Diva Chalavana, Venda, Namaka the Churikana, Rando Muno Godi Chalavirakana, Adinavendi under the rocket to Punirioga, Chiva and Agri Hikana, Idokan Parahim Boy, David and Stotter and Ningal in the Cheka, E. Patilakshan Bere, Chuai Poe, Vereka, Hara and Gikuan, David and Stotter, if the Ningal is Southern and Gardan under, if in the orbit, orbit, a sign of Nana, if then down a Southern and the Kutigal Koka, Aria, my Rikim, Padikan, the Kutigal Ka, David and Stotter, if the Hiraga has taken Adatana cargo service and a cargo service, cargo flight and a Pandoke, Gelfil and Namade, Vitru Lavaka, and the Gaining Namade and Dama, the Nuga, the River and the Vatubuma, cargo had come to Huma, you know, he pulled Idunda, orbit, orbit, electric and the signers, either cargo ship and a Behiraga has taken, Idili, E. Cargo ship, Ilana, Yan Mundavarna, ISSL, Behiraga, Kendra Tirula, Victical Ka, Avishamaya, Sadhana Samagri, Kundu, another, they were in a Mahutam. Ikara Turangana science fiction Chitrangalil Polio, Salat Chitrangalil Poli, Vishangal Pradivadi Kununda, Silanagal Kumunda, Ariva and Gadina, David and Stotra, E. Orbital Ethica Sinus, Sila Nalagal Kumunda Matram, Ayatsadaya, Ono and Masangal Kumunda, Behiraga Sate, Ayatsadaya, Uru Cargo Container Rana, E. Cargo Container, Virginia Island in the Silanagal Kumun by Sadana, Cargo Ilipa and the Langundubogo, Ella Maso within the Nido in. Okay, in a palpudi, Marino, okay, in a Gaiti number two. Either is Ashu, the Bariharamala, Agia Lipra, Shavasa, and Kadativita, Orbital Ethic, Sinusil, our Maturigari Muda Kadativita, and then Washington University, we believe in Chedutraya, Pisha, that a bacterial pudding of Aya, our cauliflower with the our Kaitivita, Behiraga Sateka, Adatium Parishika, Adinisham, Chowail, Krishijiwa, cauliflower and they are with the Adina Sahai, Adina Avar Kutali, Ulpati Tadare and Nariamo, California, a Valley Christian High School in Padikanadaya, Kutila Kuda Ulpati, Avar Kitina Kurch, Boda Valkarna Guduti, Gunagarama, a bacteria, Pudinuta, David and Sotra, Orbit, Orbital Ethic, a sickness cell, our container Vadiai, Vitigal Vare Aikuan Todangi, Yenda and the Village of Arayanada, Panishan Nakshatrangal Daidahil, Kuduvika and Todangi Rikiana, Pache, Ida Vedachana Vasani Kiman Adutta Waketil Paranjan. He pulled Elon Musk in the Gail Dara and Kasunda. Nasa Boli Pam Pravati, Elon Musk in El Pichirikiana. Yamumba Varnil, Onamuka, Kodi Vale Lagara, Chuma, Hiragas, the Kangavarati Vito, a rocket to Kati Amarna and Taniki Prasanavilla, Tandagaila, Tubola Panound, David and Stotra, Padine Aid and Kodi, Mupadina Aid and Kodi, Idokian Rajing in the Dinai, where the Kanada, if you don't know Padangan Vangria, it in the bar, crew escape and a crew escape module. Ini kerjanya masam India, Bahiraga sate kaya cedaya, orang itu sahaja mana. Ini entahnya orang tuan nama cindi cikai ni. Nyal Bahiraga sate ke manusia boleh nak dengar yang pernah nyollo. Ini manusia ni enggan orang ini beri roketi kasar yang belum mila. Roket ni agak tidur boleh ulah. Modi ulah leh sanggadi pika. Ini modi ulah leh kalau tu manusia ni ikut tak. Roket cawat dah cello. Modi ulah darah bete cowai ilah orang. Alenggil Bahiraga sate kendera ni leh abar nisca dah sahaja orang. Adine sesama itu India kara orang dua berita pergerakan pasal. Atlantic law, Arabian law, Yadangil, Kadalil, one is Southern Media, India Kari Kadali, Chadi Kimba, Elon Musk, Ipad, a landing bar of the Vidino, America Karnu, India Karnu, the Mulari Vetiasame, they were in a Sotra, Pashe, Elon Musk in Dava Sanam and the Irika, Nasa, you have a Sanam and the Irika, Ayasaro, you have a Sanam and the Irika, Adam Bible Parahunda, Obadia, only the Nale, Anja, Waking Al Chernovaika, Ni Kadaganepole, we are Nalum, Natchatrangal, the Idail. Kurang bercalum, awal dan dengan yang ni ni erak kami ni Yahowi dia erla pada. Kalan mar dinde adikal wanna lo. Kalan mar dinde adikal wanna lo. Rayaatril pedicu berikar wanna lo. Ni enggan nasi cuboi rikino. Awar tanggal ke madia agu bola moshti keleyo. Mundiri peram berikin dawar dinde adikal wanna. Awar edan edanim kala peram. 
ശേഷിപ്പിക്കുകയില്ലയോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആകയാൽ ഈ എലോൺ മസ്കിനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിനും സംഭവിക്കുന്ന അവസാനം ബൈബിൾ പറയുകയാണ് ഇതുവരെയും ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തെറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ളതും തെറ്റത്തില്ല നീ എത്ര ആകാശത്ത് കോളനി പണിതാലും നീ കണ്ടെയ്നർ വഴി കോളിഫ്ലവർ വിത്തുകൾ വിട്ടാലും നീ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങും ദൈവം നിന്നെ ഇറക്കും അടുത്തതായിട്ട് പറയുകയാണ് കള്ളൻ രാത്രിയിലോ പിടിച്ചു പറിക്കാരനോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഒന്ന് ശേഷിപ്പിക്കാതെ എടുത്തിട്ട് പോകും കാരണം നീ അവിടെ കാണുകയില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നാളെ രാത്രി കാലം ഓർപ്പിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ലോകമനുഷ്യന് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാകുന്നു നാം ഇവിടെ വായിച്ചത് എന്നാൽ ഒരു ദൈവ സഭയ്ക്ക് ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും എന്നാൽ എന്താണ് അവൻ ഈ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവൻ ഈ സമുദ്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവൻ എന്തുണ്ട് എലോൺ മസ്കിൻ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു ബഹിരാകാശ ദൗത്യമുണ്ട് നാസയ്ക്ക് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമുണ്ട് സുനിത വില്യംസ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ജനുവരി ആദ്യം ബഹിരാകാശത്ത് പോകാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ നമുക്കാർക്കും ഇല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കൊന്നും ചൊവ്വയിൽ പോകുവാനോ ചന്ദ്രനിൽ പോകാനോ കഴിയത്തില്ല റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസണോ ജെഫ് ജോബ്സോ എലോൺ മസ്കോ ഇപ്രകാരമുള്ളവരൊക്കെ അതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും അതിനല്ല ദൈവം അവസരം നൽകുന്നത് ആകാശവും ഭൂമിയും എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആരംഭത്തിങ്കിലേ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവ ജനത്തിന് ഈ ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലും ഇപ്രകാരം നൂതനമായത് ഒന്നുമില്ല അവനെല്ലാം പഴയത് തന്നെ എന്നാൽ ഈ ഒപദ്യാവിൽ കൂടെ ദൈവം സാധാരണ മനുഷ്യന് നീ നാളെ കഴുകനെ പോലെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ കാർട്ടോസാറ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ആകാശത്ത് വിക്ഷേപിച്ച് ഭൂമിയെ നോക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിനും മുൻപേ നീ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുവെക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിനും മുൻപേ ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ആകാശത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്യും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്യും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി സമുദ്രത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്യും ഒപദ്യാവിന് മുമ്പിലത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ആമോസിന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറാം വാക്യം അവൻ ആകാശത്തിൽ തന്റെ മാളികം മുറികളെ പണിയുകയും ഭൂമിയിൽ തന്റെ കമാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമിടുകയും തന്റെ മാളിക മുറി പണിയുകയും ഭൂമിയിൽ തന്റെ കമാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമിടുകയും കമാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമിടുകയും സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിലെ വിളിച്ച് സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തെ വിളിച്ച് ഭൂതലത്തിൽ പകരുകയും ചെയ്യുന്നു ഭൂതലത്തിൽ പകരും ഭൂതലത്തിൽ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഫേസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഭൂമിയുടെ മുഖത്ത് തന്നെ അത് ഒഴിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആകയാൽ ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ആകാശത്തൊരു മാളിക മുറി ഒഴിക്കുകയാണ് ഇതാകുന്ന കർത്താവായ യേശു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളോ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഈ വേദപാഠത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യൻ ഒരുക്കുന്ന സ്വർഗ നിവാസങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം എന്നാൽ അതിനു മുൻപേ ആകാശത്തിലേക്ക് അവൻ മാളിക മുറി പണിയുന്നു പക്ഷേ ഈ ആകാശത്തിൽ മാളിക മുറി പണിയുന്നുള്ളത് സത്യം പക്ഷെ ഈ ആകാശത്തിലെ മാളിക മുറിയിലേക്ക് മനുഷ്യരെങ്ങനെ കയറിപ്പോകും എലോൺ മാസ്കിന് റോക്കറ്റ് ഉണ്ട് നാസയ്ക്ക് ജി എസ് എൽ വി പി എസ് എൽ വി ഒക്കെ ഉണ്ട് അവനിപ്പോ ആർ എൽ വി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുക നമുക്ക് ഈ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര സ്വർഗത്തിൽ അവൻ മാളിക മുറി മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ തന്റെ കമാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമിടുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ആകാശത്തിലെ മാളിക മുറികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഭൂമിയിലെ കമാനത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ ഒരു കമാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് ഇന്ന് രാത്രി പറയുവാൻ കഴിയുമോ ഇന്ന് രാത്രി നീ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിനക്കൊരു പുതിയ ആകാശത്തെ തരാൻ പോവുകയാ ഒരു പുതിയ ഭൂമിയെ തരാൻ പോവുകയാ ആകാശത്തെ മാളികകളുള്ള ഒരു പുതിയ ആകാശ ഭൂമിയിൽ കമാനങ്ങൾ ഉള്ളതായ ഒരു പുതിയ ഭൂമിയെ ഇന്ന് രാത്രി അവൻ നിനക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഈ വിഷയം പറയുമ്പോൾ അനേകർക്കൊരു സംശയം ഞങ്ങൾ ഈ
കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഭൂമിയിലെ കമാനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആകാശത്തിലെ മാളിക മുറികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വരും ദിനങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ കമാനങ്ങൾ ആരാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര തിരുവിടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ ഭൂമിയിലെ കമാനം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായി നാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തക ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായ അതിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായ അതിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ആകാശത്തിലെ മാളിക മുറിയുടെ വാതിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഭക്തൻ കാണുന്നു വൈക്കമോ ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് പതിനേഴ് അവൻ ഭയപ്പെട്ടു ഈ സ്ഥലം എത്ര ഭയങ്കരം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ സ്വർഗത്തിലെ മാളിക മുറിയുടെ കമാനത്തെ ഇവിടെ ഒരുവൻ കണ്ടിട്ട് പറയാണ് ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ ഓ ഇത് ദൈവം പണിതിരിക്കുന്നതായ കമാനമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഭാഗമാണ് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരിൽ ഇസഹാക്കിന്റെ മകനായ യാക്കോബിന്റെ ജീവചരിത്രമാണ് അമ്മയുടെ ബുദ്ധിക്കൊത്തവണ്ണ താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി തനിക്ക് ദോഷമായി ഭവിച്ചതുപോലെ തോന്നി അപ്പൻ തന്നെ വഞ്ചിച്ചു എന്നറിഞ്ഞ് മകനോട് നീരസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത്രയും നേരം ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അമ്മ നിസ്സഹായതയുടെ കൈ മലർത്തിയിരിക്കുന്നു വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്നറിഞ്ഞ സഹോദരൻ പ്രതികാര വാഞ്ചയുമായി എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു സാഹചര്യം മുഴുവനും പ്രതികൂലമായി സ്വന്ത ഗ്രഹത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സ്വന്ത ഭവനം തുടരുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ യാക്കോബിനെ വേട്ടയാടുവാൻ തുടങ്ങി സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായി സഹോദരൻ അവന് ശത്രുവായി തീർന്നു പിതാവിന്റെ മുഖം അവനോട് നീരസമായി തീർന്നു സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് അവനെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നു അമ്മ അവന് പൊതിച്ചോറും കിട്ടി തുരുത്തിയിൽ വെള്ളവും കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മകനെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല നീ വേഗത്തിൽ എന്റെ സഹോദരന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിപ്പോ അവിടെ എന്റെ സഹോദരൻ ലാഭാനുണ്ട് അവൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല അവന്റെ സഹോദരി റബേക്ക പറഞ്ഞു ാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി യാക്കോബ് റബേഖയുടെ വാക്കും കേട്ടിട്ട് അവൻ ഓടുവാൻ തുടങ്ങി സഹോദരനെ കാണാതെ വേണം അവൻ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥ ഓടി അവൻ ഓടി 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 അവൻ സമയം കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ അവൻ ഓടുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അവന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ താളം തെറ്റി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് കണ്ട് അവൻ പിന്നെയും ആഞ്ഞോടി പക്ഷേ അവൻ ഓടി ബദേലിൽ എത്തുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു അവന്റെ വഴിക്ക് മുൻപോ മുഴുവനും ഇരുട്ടായി തീർന്നു കാലടി മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഇരുട്ട് അവന് തപ്പിത്തടയുവാൻ തുടങ്ങി അവൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും വഴികൾ തിരയുവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവന്റെ മുൻപാകെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിരുന്നു അവന്റെ മുൻപാകെ പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അവന്റെ മുൻപാകെ സകലവും കൂരിനിട്ടായി ഈ അക്കോബ് ആകെ വിഷങ്ങനായി ഈ അക്കോബ് വളരെ നിരാശിതനായി സങ്കടത്തോടെ വേദനയോടെ അവൻ അവിടെ ഇരുന്നു അവനൊരു കല്ലിനെ കണ്ടു ആ കല്ലിലേക്ക് തന്റെ തലയെടുത്തു വെച്ചു അവൻ ദുഃഖത്തോടെ കണ്ണുനീരോടുകൂടെ അവൻ അവിടെ ഇരുന്നു ഏതോ ഒരു സമയത്ത് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം അവൻ മയങ്ങിപ്പോയി രാവിലെ അറച്ചെന്നു അവൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ അവനൊരു ദർശനം കണ്ടു ആകാശത്ത് മാളിക മുറികൾ ഉള്ളതായ ഒരു സ്വർഗമത തുറന്നിരിക്കുന്നു ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ഗോവണി ഭൂമിയിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആരും സഹായമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ യാക്കോബ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എണ്ണുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ദൂതന്മാർ തന്റെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു യാക്കോബ് അറിഞ്ഞു ഞാൻ ഏകനല്ല എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവം തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയക്കും അവൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് ിരിക്കുമ്പോ ദൂതന്മാർ ഒന്നൊഴിയാതെ ആകാശത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ഭാരം ആരറിയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വേദനകളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ ഭാരങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ സങ്കടങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ ഗോവണി കയറിപ്പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഈ ആക്കോബ് അത് കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഉറങ്ങി അവൻ കണ്ടു എന്റെ ദൈവ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ പണിതിരിക്കുന്നു ഒരു കമാനം പണിതിരി അവൻ അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങി അവൻ രാത്രി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ഒരു ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടു ആ ദൈവ ശബ്ദത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം അവനോട് പറയുകയാണ് ഏണിയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഗോപണിയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം അവനോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാകുന്നു ഞാൻ നിന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവവും 
ദൈവവുമായ ഹോവയാകുന്നു നീ ബലഹീനപ്പെട്ട് നിരാശപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റെ സന്തതിക്ക് തരും നിന്റെ സന്തതി ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെയാകും നീ പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പകരം നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നല്ല നീയും നിന്റെ സന്തതിയും മുഖാന്തരവും ആകാശത്തിലെ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ ഭൂമിയിലുള്ള സകേല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിരാശയുടെ വേദനയും നിസ്സഹായതയുടെ സങ്കടവും ശാപവും വേദനയും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന രാത്രിയിൽ അവന് വേണ്ടി സ്വർഗം തുറന്ന് ഒരു വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു വാതിൽ സഹായത്തിന്റെ ഒരു വാതിൽ ഓ വേദനകളെ ചുമക്കുന്ന ഒരു വാതിൽ ഓ ഭാരങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന ഒരു വാതിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ നീ ആകാശത്തിൽ ഒരു മണിമാളിക കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ മണിമാളികയിലേക്ക് തുറക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു കമാനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ നീ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കാല നിനക്കൊരു പുതിയ ആകാശമുണ്ട് നിനക്കൊരു പുതിയ ഭൂമിയുണ്ട് വേദനയുടെ നടുവിൽ നിസ്സഹായതയുടെ നടുവിൽ നിരാശയുടെ നടുവിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ കരവുമായി സ്നേഹത്തിന്റെ കരവുമായി കരുതലിന്റെ കരവുമായി സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ കരവുമായി സംരക്ഷണത്തിന്റെ കരവുമായി നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാതിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ പഴയ ആകാശം മാറിപ്പോകട്ടെ ബദേലിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യാക്കോബിന്റെ മുമ്പിലെ ആകാശം ഇരുണ്ടുപോയി എന്നാൽ അന്ന് രാത്രി യാക്കോബ് ഒരു പുതിയ ആകാശത്തെ കണ്ടു സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്ന ആകാശ ബദേലിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യാക്കോബിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഭൂമി ഇരുണ്ട നിരാശ നിറഞ്ഞ ഭൂമിയായിരുന്നു എന്നാൽ അന്ന് രാത്രി യാക്കോബ് ഒരു പുതിയ ഭൂമി കണ്ടോ അവനെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ഭൂമി ഇന്ന് രാത്രി കാല നിസ്സഹായതയുടെ ഭൂമിയിലാണോ നീ നിനക്ക് വേണ്ടി സഹായത്തിന്റെ ഒരു ഭൂമി ഒരു പുതിയ ഭൂമി ദൈവം തുറക്കുകയാണ് നിനക്കൊരു പുതിയ ആകാശം തുറക്കുകയാണ് അത് എവിടെയാണ് യാക്കോബ് പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഏത് മനഭാരവുമാകട്ടെ ഏത് നിരാശയുമാകട്ടെ ഏത് പോരാട്ടവുമാകട്ടെ നീ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാട്ടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നാട്ടെ നിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞാട്ടെ നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്ന ഒരു വാതിലോ നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോവണിയോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിനക്കായി ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൂതന്മാര് നിന്റെ വേദനകളെ ചുമക്കുന്ന ദൂതന്മാര് നിനക്കായിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ മണിമാളികയോ ഭൂമിയിലെ കമാനവും കണ്ട മനുഷ്യനുണ്ടോ യാക്കോബ് പറയോ ഞാനത് കണ്ടതാണ് ഇനിയും തിരുവിടത്തിൽ അനേക ഭാഗങ്ങളുണ്ട് സമയം ചുരുങ്ങിയെന്നല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ സ്വർഗമോ ആ സ്വർഗത്തിൽ ലേക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ ഒരു വാതിലും കാണുന്നു വായിക്കാമോ അനന്തരം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കാഹളനാഥം പോലെ എന്നോട് സംസാരിച്ച് കേട്ട ആദ്യത്തെ ശബ്ദം എന്നോട് ഇവിടെ കയറി വരിക മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇവിടെ പത്മോസ്ദ്വീപിൽ ഈജിയൻ കടലിടുക്കിന്റെ പത്മോസ്ദ്വീപിൽ ആയിരിക്കുന്ന യോഹന്നാൻ അപ്പോസലനെ കുറിച്ചാണ് നാം അറിയുന്നത് പശ്ചാത്തലം വിവരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ പറയുന്ന ആദ്യം കേട്ടതായ കാഹളത്തിനൊത്ത ശബ്ദം ഏതാണ് ആദ്യം കേട്ട കാഹളത്തിനൊത്ത ശബ്ദം താൻ പത്മോസ്ദ്വീപിൽ കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ആത്മവിദശതയിലായപ്പോൾ തന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി കാഹളത്തിനൊത്ത ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു താൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ വലങ്കയിൽ പിടിച്ച് ഏഴ് നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ ഉലയിൽ ചുട്ടുവഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ടിന് സദൃശ്യമായ കാലുകളോ തലയും താടിയും ഹിമം പോലെ വെളുത്തവനോ നിലയങ്കി ധരിച്ചവനും മാറത്തു പൊങ്കച്ച കെട്ടിയവനുമായി പിളർന്നിരിക്കുന്ന അഗ്നിനാവുകൾക്ക് തുല്യമായ നാവുകളോ അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുകളുമായി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശ്യനായ ഒരുവൻ അവനെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അവൻ അവന്റെ തോളത്ത് തൊട്ടു അവൻ അവനെ തൊട്ടിട്ട് അവനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ആ ധൈര്യപ്പെടുത്തി അതേ ശബ്ദത്തെ പിന്നെയും കേട്ടു അവൻ നോക്കുമ്പോൾ അരികെ കടന്നു വരുന്ന ദൂതന്മാരെ യാക്കോബ് കണ്ടതായ ഒരു ആശ്വാസത്തെ യാക്കോബ് കണ്ടതായ ഒരു സമാധാനത്തെ മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കമാനം തനിക്ക് മുൻപായി രൂപപ്പെട്ടു ആ കമാനം തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇവിടെ കയറി വരിക മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് നൽകി ആ സഭകളോട് പറയുവാനുള്ള ആലോചനകൾ നൽകി ഇതൊക്കെയും യോഹന്നാന് നൽകി പക്ഷേ യോഹൻ 
യോഹന്നാൻ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് യോഹന്നാൻ ഒരു വെളിപ്പാടും കിട്ടിയില്ല യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ ദൈവം പറഞ്ഞ ഞാൻ ആദ്യനും അന്തിനുമാണ് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു നീ എഴുന്നേറ്റ് ആസിയിലെ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് എഴുതുക താൻ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് എഴുതി പക്ഷെ തനിക്കെന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു വിശുദ്ധന്മാരെ സ്നേഹിച്ചു മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ചെയ്യാവുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ദൈവശബ്ദം കേട്ടു ആരാധിച്ചു എല്ലാം സത്യമാണ് പക്ഷെ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയുന്നില്ല യോഹന്നാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ടു മൂടുവാൻ തുടങ്ങി യോഹന്നാന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഇരുട്ട് കയറി അവന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ യോഹന്നാൻ ഒരു ശബ്ദം കാഹളത്തിനൊത്ത ശബ്ദം കേട്ടു ആ ശബ്ദം അവനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ ഭൂമിയിൽ ഒരു കമാനം കാണുന്നില്ലേ കയറി വരിക മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇന്ന് രാത്രി കാല നിനക്കൊരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയുമുണ്ട് നിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നീ അറിയുന്നില്ലയോ നാളെ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിനക്കറിയുന്നില്ലയോ നിന്റെ ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലത്തിൽ നീ പ്രകാശിക്കുന്നു പക്ഷെ നാളെ നിനക്ക് എന്തുണ്ടാകുമെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ അവിചാരിതമായി നേരിടുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ അകാരണമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ നിന്നെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചും സേവിച്ചും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിനക്ക് മുൻപിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഇന്ന് രാത്രി ആകാശത്ത് കേളി മാളിക മുറികകൾ ഉള്ളവൻ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ മുൻപാകെ ഒരു പുതിയ കമാനം തുറന്നു വെക്കുകയാ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു പുതിയ കമാനം തുറന്നു വെക്കുകയാ കയറി വരിക നിനക്ക് മേലാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ശത്രു നിന്നെ തോൽപ്പിക്കുമോ നിന്റെ ജീവിത യാത്ര എവിടെ ചെന്ന് തീരോ നീ സിയോനിൽ എറുസലേമിൽ എത്തുമോ നിന്റെ കാലടികൾ വഴുതുമോ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നീ ആശങ്കപ്പെടുന്നോ വാർത്തയ്ക്കും ജരാനരകളും പിടിക്കുമ്പോൾ യൗവനത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ പണത്തിന്റെ കൊഴുപ്പുകൾ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നീ ആശങ്കപ്പെടുന്നു ഭാവിയെ കുറിച്ച് നിന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണ നിന്റെ ഭാവി കാലത്തെ ഓർത്ത് നീ പുഞ്ചിരിയിടുവാൻ തക്കവണ്ണ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു കമാനം തുറക്കപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പുതിയ ആകാശം നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പുതിയ ഭൂമി നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് നീ നിരാശപ്പെടുന്ന ഭാവി കാലത്തെ കുറിച്ച് നീ ഭയപ്പെടുന്ന നാളയെ കുറിച്ച് നീ പുഞ്ചിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണ നീ ധൈര്യപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണ ഇന്ന് രാത്രി അവ നിന്റെ മുൻപാകെ ഒരു പുതിയ ആകാശം തുറക്കുന്നു ഒരു പുതിയ ഭൂമി തുറക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാട്ട് അവ ഇന്ന് രാത്രി നിനക്കായി ഒരു സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയ സ്വർഗ യേശു കർത്താവ് ഗിരിപ്രഭാഷണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദിവസങ്ങൾ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു യേശു കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ല ശിഷ്യന്മാരുടെ കരങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ല യേശുവിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഈ ജനത്തെ എങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞയക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തു വിടണ്ടായോ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചോദിച്ച് എന്തുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല കർത്താവെ ഒന്നുമില്ലയോ അവർ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബാലനുണ്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചപ്പമുണ്ട് രണ്ട് മീനുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു അതിങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നാട്ടെ അയ്യായിരത്തിലധികം കുടുംബങ്ങൾ കൈതിരിക്കുന്നത് അഞ്ചപ്പ യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ശിഷ്യന്മാർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആകാശം കണ്ടു അന്നുവരെയും അവർ കണ്ട ആകാശം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന ആകാശവും മേഘം പറക്കുന്ന ആകാശവുമായിരുന്നു പക്ഷെ യേശു അപ്പ എടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ ഒരു പുതിയ ആകാശം കണ്ടു ആ ആകാശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതിലേക്ക് നോക്കി പിച്ചി കൊടുത്താൽ അത് കുറയത്തില്ല അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയ യേശു പറഞ്ഞു ഇതൊരു പുതിയ ആകാശമാണ് ഇതൊരു പുതിയ ഭൂമിയാണ് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ഭൂമി ഇന്ന് രാത്രി കാലം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഞ്ചപ്പമേ ഉള്ളോ നിന്റെ ആവശ്യകതകൾ അയ്യായിരമാണോ ഇന്ന് രാത്രി ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടതുപോലെ നീ ഒരു പുതിയ ആകാശം കാണട്ടെ നീ ഒരു പുതിയ ഭൂമി കാണട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പുതിയ ആകാശം നിനക്ക് തുറക്കപ്പെടുകയാണ് നിന്റെ ഞെരുക്കങ്ങൾ മാറുവാൻ നിന്റെ അഞ്ചപ്പ അയ്യായിരം പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ല ശേഷിച്ച കൊട്ട പന്ത്രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി കാലം അവൻ ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകളെ തുറക്കുകയാ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പുതിയ ആകാശം നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം മാറുന്ന ആകാശ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പുതിയ ആകാശമുണ്ട് നിന്റെ ഞെരുക്കം മാറുന്ന ആകാശ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഒരു പുതിയ ആകാശം നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്
സ്റ്റെഫാനോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ആകാശത്തെ കുറ്റു നോക്കി അവൻ കണ്ടത് മേഘം നിറഞ്ഞ ആകാശമല്ല അവൻ കണ്ടത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന ആകാശമല്ല സ്റ്റെഫാനോസ് ഒരു പുതിയ ആകാശത്തെ കണ്ടോ എന്താണ് ആകാശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ദൈവ മഹത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആകാശ അപ്പോ സല പ്രവൃത്തി ഏഴ് അമ്പത്തഞ്ച് അവൻ ആകാശത്തിൽ മറ്റൊന്ന് കണ്ടോ യേശു കർത്താവ് അവന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കാല ആയിരം ആയിരം ശത്രുക്കൾ നിന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നു നീ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആകാശം നിന്റെ മുൻപാകെ തുറക്കപ്പെടുകയാ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നിറഞ്ഞ ആകാശ യേശു കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആകാശ ശത്രു ചെതർന്ന ആകാശ പാതാളം കിടുങ്ങുന്ന ആകാശ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ആകാശ പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആകാശ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുന്ന ആകാശ പോരാട്ടങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ആകാശ അമ അമ നീ ഒരുപക്ഷെ ചോദിച്ചേക്ക എങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയ ആകാശം തുറക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ആകാശം തുറക്കപ്പെടും എങ്ങനെ എനിക്കൊരു പുതിയ കമാനം തുറക്കപ്പെടും എങ്ങനെ ഒരു പുതിയ വഴി തുറക്കപ്പെടും നിനക്കൊരു പുതിയ വഴി തുറക്കും അത് ഞാനല്ല തുറക്കുന്നത് അത് നീ അല്ല തുറക്കുന്നത് എബ്രാ ലേഖനം പത്ത് പത്തൊൻപത് യേശു കർത്താവ് തന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശീല ചീന്തി അവൻ ഭൂമിയിൽ പുതിയൊരു വഴി തുറന്നു അവനൊരു സഹായത്തിന്റെ കമാനം തുറന്നു അവനൊരു ഭാവിയെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയുള്ള കമാനം തുറന്നു അവൻ ദാരിദ്ര്യത്തെ മാറ്റുന്ന ഒരു കമാനം തുറന്നു അവൻ ദൈവ മഹത്വം കാണുന്ന ഒരു കമാനത്തെ തുറന്നു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ കാണുന്ന ഒരു കമാനം തുറന്നു ജീവന്റെ കമാനം അവൻ തുറന്നു യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ വാതില ഞാൻ വാതില ഞാൻ അതിന്റെ കമാന എന്നിൽ കൂടി അടുത്ത് അകത്ത് കടന്നു വന്നാൽ നീ മേച്ചൽ കണ്ടെത്ത മേച്ചലില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടമാണോ നീ വൈതറ്റിപ്പോയ ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടമാണോ നീ ഇന്ന് രാത്രി യേശു നിന്റെ മുൻപാകെ തുറന്ന വാതിലായിരിക്കുന്നു ധൈര്യത്തോട് ആ കാൽവറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാട്ട് ദേഹം എന്ന തിരശീല ചീന്തിക്കൊണ്ട് അവനൊരു പുതിയ വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു ആ പുതിയ വാതിലിലേക്ക് കടന്നാട്ട് നിനക്കൊരു പുതിയ ആകാശം തുറക്കപ്പെടുകയാണ് നിനക്കൊരു പുതിയ ആകാശം തുറക്കപ്പെടുകയാണ് അമ ആമോസ് ഒൻപതിന്റെ ആറിൽ അവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ മാളിക മുറിയുള്ള ഒരാകാശവും കമാനമുള്ള ഒരു ഭൂമിയും നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളം അടുത്തതായി പറയുകയാണ് സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തെ വഹിക്കാമോ വേദഭാഗം ഒരിക്കലും സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തെ വിളിച്ച് ഭൂതലത്തിൽ പകരുകയും ചെയ്യുന്നു യഹോവ എന്നാകുന്നു അവന്റെ നാമം സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തെ വിളിച്ച് ഭൂമിയിൽ പകരും ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ മുമ്പിൽ സമുദ്രമായിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കടൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുക ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നിനക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഉപയോഗശൂന്യമായ വെള്ളം ഉപ്പുരസമുള്ള വെള്ളം അമേ എന്താണ് സമുദ്രജലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ തിമുർത്ത് അലറുന്ന സമുദ്രം നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുകയായിരിക്കാം ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരു സമുദ്രം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമുദ്രം അക്കര കര കാണാത്ത ഒരു സമുദ്രം അമേ ആഴമറിയാത്ത ഒരു സമുദ്രം നിന്നെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമുദ്രം ഇളകി മറിയുന്ന ഒരു സമുദ്രം നിനക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമുദ്രം ഇന്ന് രാത്രി കാലം യേശു നിന്റെ മുൻപാകെ ഒരു ആകാശവും ഭൂമിയും പുതുതായി തുറക്കുമ്പോൾ നീ ഭയപ്പെടുന്ന ആ സമുദ്രജല ഭൂമിയുടെ മുഖത്തിന്മേൽ ഒഴിക്കും എങ്ങനെയാണ് അത് ഒഴിക്കുന്നത് അത് നീരാവിയായി ആകാശത്ത് പൊങ്ങി മഞ്ഞായി മഴയായി നിന്റെ മേൽ പെയ്യോ ഇന്ന് രാത്രി നിനക്കവൻ ഒരു പുതിയ ആകാശം തരുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഭൂമി തരുമ്പോൾ അമ അവൻ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ മുൻപാകെ ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും തുറക്കുമ്പോൾ അമ ഒരു സഹായത്തിന്റെ കരം അവൻ നിനക്ക് നീട്ടുമ്പോൾ നിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചൊരു പ്രത്യാശ നൽകുമ്പോൾ എന്റെ ഞെരുക്കത്തിൽ അവനൊരു വിശാലത വരുത്തുമ്പോൾ നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവൻ നിന്റെ മുൻപാകെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെയോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ കാൽവറിയിൽ കൂടി നീ കടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കാല നീ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഉപയോഗശൂന്യമായ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ള കലങ്ങി മറിയുന്ന സമുദ്രത്തിലെ വെള്ള വീശി അടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിലെ അലറി വിളിക്കുന്ന തിരമാലയിലെ വെള്ള ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ മേൽ മഞ്ഞായി പെയ്യാൻ പോവുകയാ മഴയായി പെയ്യാൻ പോവുകയാ അത് ഉപ്പുരസമുള്ള വെള്ളമല്ല അത് നിർമ്മലമായ വെള്ള അത് നിന്നെ വീശി അടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ വെള്ളമല്ല അത് നിന്റെ ദേശത്തെ നനയ്ക്കുന്ന വെള്ള അത് നിന്റെ തക്ക അളവായ മുൻമഴയുടെ വെള്ള അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പിന്മഴയുടെ വെള്ള ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പുതിയ ആകാശം നിന്റെ മുമ്പിൽ
കഴിഞ്ഞവരായി ആ ആകാശത്തിലെ കുറ്റ് നോക്കിയാട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പുതിയ ആകാശം ഇവിടെ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പുതിയ ഭൂമി ഇവിടെ തുറന്നക്കപ്പെടുകയാണ് അമ്മെ പല നാളുകളായി നീ ഗ്രഹപ്പിടയെ ശവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക നീ പല നാളുകളായി ജാതകത്തെ പഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പുതിയ ആകാശം തുറക്കുകയാണ് ചന്ദ്രരോഗമെന്ന് നീ പറയരുത് തലതിരിഞ്ഞ തലമുറയെ പോലെ നീ സംസാരിക്കരുത് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ആ ചന്ദ്രരോഗം പിടിച്ചവനെ സുഖമാക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഗ്രഹപ്പിഴ പിടിച്ചവനെ മാറ്റാൻ കഴിയാഞ്ഞത് യേശു രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞോ ഒന്ന് വിശ്വാസം വേണം കടുകുമണിയോള് രണ്ട് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും വേണോ ഇന്ന് രാത്രികാല പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ളൊരു തീരുമാനമോ ഉപവാസിപ്പാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമോ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവുമായി നീ മടങ്ങി പോകുമെങ്കിൽ നിന്റെ ഗ്രഹപ്പിഴകൾ മാറാൻ പോവുകയാ നിനക്കൊരു പുതിയ ആകാശം തുറക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാ ഇന്ന് രാത്രി അവൻ നിനക്ക് ഒരു പുതിയ ഭൂമി തുറക്കാൻ പോകുന്നോ അമേ അമേ സാധാരണമായി സാധാരണമായി ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നീ ഒന്നും കാണത്തില്ല സാധാരണമായി ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നീ ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്നാൽ ആയിരം ആയിരം ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പല്ല് കടിച്ച് ചെവി പൊത്തി ചീറിയെടുക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റേഫാനോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുറ്റു നോക്കി ഇന്ന് രാത്രി കാലോ അഭിഷേകമുള്ള ദൈവജന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുറ്റു നോക്കിയാട്ട് നീ ഒരു പുതിയ ആകാശം കാണാൻ പോവുക നീ ഒരു പുതിയ ഭൂമി കാണാൻ പോവുകയാ ഇന്ന് സഹായിക്കുന്ന ആകാശ ഇന്ന് സ്ഥലം പോരാതെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കിളിവാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്ന ആകാശ കണ്ണുകൾ അടയിട്ട് അതരങ്ങൾ സ്തുതിക്കട്ട് അതരങ്ങൾ സ്തുതിക്കട്ട് യാബാറ ഹത്തുറ മഷിയ റീമാന സന്ദരാനിയ ഇന്ന് രാത്രികാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെയുണ്ട് നീ നക്ഷത്രം കണ്ട് ഭയപ്പെടുകയല്ല നീ നക്ഷത്രം കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പോവുകയാ നീ നക്ഷത്രം കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പോവുകയാ അന്ധകാര ശക്തികൾ കിടിലം വിറക്കട്ട് പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ഇളകി ആടട്ട് ദേശത്തെ വെച്ചു വാഴുന്ന കുടിദൈവങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങൾ തകരട്ട് പാതാള കോട്ടകൾ ഇളകട്ട് അഭിഷേകമുള്ളവർ ആരാധിക്കട്ട് ഒരു പുതിയ ആകാശം തുറക്കപ്പെടട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ജയത്തിന്റെ രാത്രിയാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി നീ വന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകരുത് വന്ന ആകാശത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകരുത് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലെ കുറ്റു നോക്കിയാട്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ഗ്രഹനിലകൾ മാറട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ചന്ദ്രാവസ്ഥ മാറട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ജാതകം മാറട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പുതിയ ആകാശ നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടട്ട് ഇത് യേശുവിന്റെ വചനമാണ് ഇത് ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ വചനമാണ് യോഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപേ രണ്ടീരടികളെ ഏറ്റുപാടുവാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി അത് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ഇന്ന് രാത്രി നീ വന്നിരിക്കുന്ന നിരാശയുടെ ആകാശമല്ല യാക്കോബ് കണ്ട ഇരുട്ടിന്റെ ആകാശമല്ല യാക്കോബ് കണ്ട നിന്നയുടെ ആകാശമല്ല യാക്കോബ് കണ്ട ഭയത്തിന്റെ ആകാശമല്ല ഇന്ന് രാത്രി കാല യാക്കോബ് കണ്ട തുറന്ന വാതില് നീ കാണണം സ്നേഫാനോസ് കണ്ട ദൈവ മഹത്വം നീ കാണണം അമേ യേശു കാട്ടിത്തന്ന ദാരിദ്ര്യം മാറ്റുന്ന അവസ്ഥ നീ കാണണം അമേ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നീ പറയുന്നു നിന്റെ ഗ്രഹപ്പഴയാണെന്ന് നിന്റെ നക്ഷത്രത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് പക്ഷെ യേശു പറയുന്നു അല്ല ഒരു ഭൂതൻ നിന്നിൽ ശാസിക്കപ്പെടാനുണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഭൂത ശാസിക്കപ്പെടാനുണ്ട് നിന്റെ തലമുറയിൽ ഒരു ഭൂത ശാസിക്കപ്പെടാനുണ്ട് അമ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പിശാചി ബന്ധിക്കപ്പെടാനുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി അഭിഷേകത്തിന് മുമ്പാകെ ആ പൈശാചിക ശക്തി ആ കത്തി അമരട്ടെ മാനുഷികമാം കൈകൾ താണു പോകുമ്പോ ഓ മാനുഷികമാം കൈകൾ താണു പോകുമ്പോ ക്ഷീണിക്കാത്ത കൈയേരിക്കുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഓ ക്ഷീണിക്കാത്ത കൈയേരിക്കുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഓ മാനുഷി എല്ലാവരും ചേർന്ന താണു പോകുമ്പോ ഓ മാനുഷികമാം കൈകൾ പുതിയ ആകാശം ഓ പുതിയ ഭൂമി കൈയേരിക്കുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഓ ക്ഷീണിക്കാത്ത കൈ അന്ധകാരത്താലെല്ലാണ്ണുമാണ്ണുമ്പോ അന്ധകാരത്താലെല്ലാണ്ണുമാണ്ണുമ്പോ അന്ധകാരത്താലെല്ലാണ്ണു
ಚಿನಿ ಕೆಮ್ಮುಂಡು ಸ್ವರ್ಗತೆ ಓ ಚಿನಿ ಕಾತರ ಕುಂದು ಸ್ವರ್ಗತೆ ಎಂದೋ ಈಗಲ್ ಪಾನ್ ಹೋಗಿ ಕಾರಿಲ್ಲೆಂಗಿಲೋ ಎಂದೋ ಈಗಲ್ ಪಾನ್ ಹೂವು ಕಾರಿಲ್ಲೆಂಗಿಲೋ ಸಮ್ಮಯಾಯ್ತು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವರು ಕರಬಡಿಸ ಓ ಸಮ್ಮಯಾಯ್ತು ಬಂದಾಗ ಕುಂದು ಸ್ವರ್ಗತೆ ಓ ಭಾನುಷಿ ಗಮಾ ಕೈಯ ಕಾಡು ಹೋಗುವೋ ಓ ಭಾನುಷಿ ಗಮಾ ಕೈಯ ಸಮರ ಮಹಾಗುರಾಯ ಸಮ ಖರಾಭರ ಓ ಶ್ರೀ ಕಾಂಡು ಸ್ವರ್ಗತೆ ಓ ಭಾನುಷಿ ಗಮಾ ಕೈಗ ಕಾಡು ಹೋಗುವೋ ಓ ಭಾನುಷಿ ಗಮಾ ಕೈಗ ಕಾಡು ಹೋಗುವೋ ಶ್ರೀ ಕಾಂಡಿ ಕಪುಂಡು ಸ್ವರ್ಗತೆ ಓ ಶ್ರೀ ಕಾಂಡಿ ಕಪುಂಡು ಸ್ವರ್ಗತೆ ಓ ಭಾನುಷಿ ಗಮಾ ಕೈಗ ಕಾಡು ಹೋಗುವೋ ಓ ಶ್ರೀ ಗಮಾ ಕಾಡು ಹೋಗುವೋ ಶ್ರೀ ಕಾಂಡಿ ಕಪುಂಡು ಸ್ವರ್ಗತೆ ಓ ಭಾನುಷಿ ಗಮಾ 